इस शहर को ये हुआ क्या कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं क्यों कोई कुछ नहीं बोलता चुपचाप धुएं को क्यों झेलता हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा बुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना धूम्रपान ना करें ना करने दें धूम्रपान पड़ेगा महंगा खुशी कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर धूम्रपान महंगा पड़ता है धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी धूम्रपान पड़ेगा महंगा सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है आप सब ने आने की तकलीफ क्यों की बुला लिया होता मैं स्वयं आ जाता बैठिए बैठिए। संभल कर। हमारे देश की आजादी और भलाई के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया इसीलिए हम अपने राज्य की भलाई के लिए इतनी दूर से चल के यहाँ तक आए हैं आपसे मिलने के लिए देखिए गौड़ा जी एक इज्जतदार घर में एक इज्जतदार संतान पैदा होता है उसी तरह देशभक्त के घर में ही देशभक्त पैदा होता है आपका गणेश जितना आपके लिए खास है उतना ही हमारे राज्य के लिए और हमें खास है इस राज्य का गृह मंत्री आपसे गुजारिश करता है गणेश जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर को यहाँ बुलाइए इस राज्य को उसकी जरूरत है गणेश को आप जितनी जल्दी भेजेंगे हमारी जनता के लिए उतना ही अच्छा होगा उसने आई का एग्जाम दिया ही है जनता की सेवा के लिए आपकी बात में कैसे टाल सकता हूँ उसे जरूर भेजूंगा लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं बताइए गौड़ा जी जब हमारा देश आजाद हुआ था 
तब गांधी जी ने कहा था कि अब हमारे देश में राम राज्य आएगा जनता ने मान भी लिया था लेकिन उनकी बात गलत साबित हो रही है आज जिधर देखो गुंडा राज धोखाधड़ी भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है सच्चे नेता न्याय और इंसानियत कहीं नजर ही नहीं आते इन्हीं परिस्थितियों को देखकर मैंने अपने पोते को देश की सेवा कर सके इसलिए आईपीएस बनाया हमारे परिवार को सरकारी वेतन की कोई जरूरत नहीं है आप सबको मुझसे वादा करना होगा कि गणेश के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा वो अपने काम को पूरी आजादी और अपने तरीके से करेगा अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं उसे आपके पास भेज सकता हूं बिल्कुल गौड़ा जी आपसे हम वादा करते हैं कोई दखल नहीं होगी सर सर गणेश के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए ना सर गणेश डिपार्टमेंट में दोबारा लौट आएंगे ना सर जरूर लौट आएंगे कब तक लौटेंगे सर बहुत जल्द ही मैं ज्वाइन एनी टाइम नाउ प्लीज ये क्या है सर सी एम होम मिनिस्टर डी और इतने सारे लोग गणेश को लाओ गणेश को लाओ ऐसी डिमांड कर रहे हैं आखिर ये गणेश है कौन सा उसे इतनी पब्लिसिटी क्यों दी जा रही है वो जनता का एक ईमानदार सेवक है न्याय का दूसरा रूप आज पुलिस के नाम से लोग चिढ़ते हैं वो जनता से प्यार करते हैं और जनता उसकी पता नहीं कैसे इतनी इज्जत करती है उसके लिए तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बेटी उसके कारनामों को अपने आंखों से देखो तो पता चलेगा पापा ने मुझे जो नाम दिया था वही हमेशा मेरे बाइक पे भी रहते हैं जब रथ चलता है तो हवा का रुख बदलता है जब गणेश आता है तब तूफान आता है क्या कहा तू तूफान है तो चल आज कुछ तूफान ही करते हैं अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर वरना फटाफट यहाँ से निकल और चलता बन ए, तेरे जैसे धमकी देने वाले बहुत आए और बहुत गए
कौन थे ये मैं बताऊं सर बोल एम पी गौड़ा इनके बारे में क्या जानते हैं बेंगलोर को बनाया बसाया इन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया है सर और तुम लोग क्या कर रहे हो उसे बिगाड़ रहे हैं सर चलो शुरू हो जाओ अब बताओ ये कौन है इस पूरे मंडी और जिले के अन्नदाता थे सर मैं बताता हूँ ये विश्वेश्वर जी थे तुम जानते हो इन्होंने क्या किया है अन्नवाड़ी बांध बनवाया था कई कारखाने लगवाए देश का नाम ऊंचा करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे सर और तुम लोग क्या कर रहे हो के नाम कर रहे हैं सर। चलो शुरू हो जाओ ये कौन है जानता हूँ सर इन्होंने हमें फिल्मों में देखा है बहुत फेमस एक्टर हैं। फिल्म देखने के बाद भी कहानी तुम लोगों के समझ में नहीं आई तो अब बताओ तुम लोग के साथ क्या करूँ आज आखिरी बार समझा रहा हूँ अब भी सुधर जाओ कल जब तुम लोग मरोगे तो तुम लोगों का स्टेचू किसी ग्राउंड में किसी पार्क में लगा होना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होना चाहिए ऐसा कुछ काम करो अगर नहीं सुधरे तो गए काम से बार बार बेवकूफों को समझाने के लिए गणेश के पास टाइम नहीं है कमिटमेंट में मैं सेंटिमेंट नहीं देखता हूँ वैसे तो मेरे नाम से ही तुम जैसो के पसीने छूट जाते हैं सर मारने से पहले हमें यह बात समझानी चाहिए थी ना मैंने भी यही सोचा था लेकिन बता क्या करूं तुम लोग लातों के भूत हो बातों से कभी नहीं मानोगे फिर भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा ऑफिसर्स मेरी डिक्शनरी में डर खतरा या प्रॉब्लम नाम का कोई शब्द नहीं है तुम सबको बनना होगा मेरे जैसा तुम ये कैसे करोगे क्या करोगे मुझे नहीं पता लेकिन पब्लिक को तुम्हारी सर्विस इमीजिएटली मिलनी चाहिए जब कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए आपके पास आता है तब ये मत देखिए कि उसने पुलिस कंप्लेंट की है या नहीं सबसे पहले उसकी जान बचाइए यही आपका फर्ज है अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो या फिर कोई इमरजेंसी केस हो आप लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए हमारा फोन बंद है खराब है ऐसी बहानेबाजी नहीं चलेगी फोन आने के पंद्रह मिनट के अंदर एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुँच जानी चाहिए जिंदगी देता है ऊपर वाला लेकिन उसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है आप लोग जो ठेला खींचकर अपनी जिंदगी चलाते हैं उन्हें आज के बाद किसी को भी 10, 20 या पचास रूपए रिश्वत देने की जरूरत नहीं है कॉर्पोरेटर्स आपके एरिया में जितने ठेले हैं उसे कॉर्पोरेशन में रजिस्टर कीजिए हर महीना ये कितना देंगे वो फिक्स कीजिए तभी ये लोग सुकून से जी सकेंगे इससे करप्शन भी कम हो जाएगा और सरकार का इनकम भी बढ़ जाएगा हर एक स्कूल कॉलेज और जहाँ लड़कियाँ काम करती है चाहे वो प्राइवेट जगह हो या गवर्नमेंट जगह हो सब जगह सिक्योरिटी का बंदोबस्त है या नहीं ये चेक करो मैनेजमेंट से कहो कि वो रिपोर्ट देते रहें। अगर किसी ने कुछ कहा या पूछा तो कहो कि ये गणेश का ऑर्डर है और ये कंपलसरी है नहीं ये तो जेट है चाल भी इसकी ग्रेट है इससे इससे सबकी लाइफ सेट है गणेशा ए वन गणेशा ग्रैंड गणेशा दी ब्रांड गणेशा ए गणेशा ए वन गणेशा ग्रैंड गणेशा दी ब्रांड गणेशा इसकी बातों में वेट है प्लेन नहीं ये तो जेट है चाल भी इसकी ग्रेट है इससे इससे सबकी लाइफ सेट है
छूता है तू आसमान सबसे अलग है तेरी शान हर कोई करता है तुझको सलाम यहाँ तू ही है ईश्वर तू ही है खुदा बेस्ट गणेशा बेस्ट गणेशा Street, a voice that's singing music loud and free. From that moment, life has changed, and that is why we call him Adola. A face in passing in a crowded street, a voice that's singing music loud and free. And from that moment, life has changed, and that's why we call him Adola. तेरे बाजुओं में है जो दिल बोले तू वही करता तेरा पेवर सर चढ़ के है बोलता कहे हम ये बार बार जबरदस्त तेरा यलकार खाली कभी न जाए तेरा कोई बार यारों का तू है यार सब करते हैं तुझसे प्यार हर तरफ सुनाई दे तेरी ये फाइल किसने दी मुझे सर 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 मैंने 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 सर मैंने दिया सर 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 गुड मॉर्निंग सर सल्यूट सर सॉरी सर लेट हो गया सर ये लीजिए तुम तुम मतलब मेरा नाम है बाहुबली आपके लिए सिर्फ आपके लिए पर्सनली अपॉइंट किया गया सर पीए पर्सनल असिस्टेंट आपको हेल्प करने के लिए स्वीट लीजिए सर लेट आए हो इसके लिए <laughs> नहीं सर लास्ट वीक मेरी शादी हुई थी आज ही हनीमून से लौटा हूँ इसी खुशी में सर इतना ही क्यों और लीजिए ना और किस लिए एब्सेंट होता रहता हूँ ना सर इसीलिए सर किसकी गारंटी पर अपनी गारंटी पर सर मुझे एक लड़का पैदा करना है इसी गारंटी पर सर उसे लिखा पढ़ा के एक अच्छा डॉक्टर बनाना है सर उसकी सेल्फ गारंटी ये बताओ तुम हो तो तीन फुटिया तुम्हें ये काम किसने दिया रिश्वत देना पड़ा सर कितनी छह लाख रूपए मैं अच्छी तरह जानता हूँ की तुम्हारे पिता मजदूरी का काम किया करते थे फिर इतना पैसा कहाँ ऐसी आया हार लिया ना सर किसकी गारंटी आरोप मेरी शादी होगी इस गारंटी आरोप शादी से कर्जे का क्या लेना देना सर ससुराल वाले दहेज देते हैं ना सर ओ अच्छा ये बता अगर कोई सरफिरा तेरी बीवी को उठा कर ले जाएगा तो क्या करेगा दूसरी शादी कर लूंगा सर सर वो नहीं तो दूसरी सही वो कहते हैं ना तू नहीं तो तेरी बहन दूसरी वाली को अपने इशारे पर नचाने जैसा बनाऊंगा नहीं मानी तो उसके इशारे पर मैं नाचता रहूंगा सर सर ऊपर वाले ने जिंदगी दिया है तो खाने के लिए चारा भी तो देगा ना सर छोड़िए ना सर बाकी सब चलता रहेगा तो फिर चलो एक छोटा सा केस है निपटा कराते हैं आई एम एवर रेडी सर बेंगलुरु कॉलेज के लड़कियां जब कॉलेज से छूटती हैं तो तुम सब लोग टी स्टॉल के पास खड़े होकर आवारगी करते हो वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती हैं तो जबरदस्ती करते हो उसके बाद जब पुलिस वाले तुम्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं तो तुम जान बचाकर भाग जाते हो 
किसी बिल्डिंग के ऊपर से जंप करने की कोशिश करते हो और हम लोग तुम्हें शूट कर देते हैं तब तुम लोग माँ कहकर नीचे गिरते हो अरे ये सब पुराना खेल है वही चोर और पुलिस वाला बोर हो गया हूं मैं इस खेल से चलो हम लोग एक काम करते हैं इस गेम को थोड़ा चेंज करते हैं बाले यस सर यस सर रेडी सर तुम लोगों के पास एक मिनट का टाइम है उसके अंदर तुम लोग ये हथकड़ी पहन के चुपचाप गाड़ी में बैठोगे तो सेफली लॉकअप पहुंच जाओगे तुम्हारे बाल बच्चे आकर तुम्हें देखकर खाना देकर खुशी खुशी घर जाएंगे वरना तुम लोगों की यहीं पर समाधि बना दूंगा सोच लो क्या करना है योर टाइम स्टार्ट नाउ क्या सर टकोरी लोगों ने आपके बात मान ली सिर्फ यही नहीं अच्छे अच्छों का भी यही हाल होता है मान गए सर कुछ लोग तो मेरा नाम सुनते ही घबराते हैं यही है इस वर्दी का पावर यस सर सर सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर जब कभी किसी का इनकाउंटर करना होना तो मुझे कुछ देर पहले बता देना सर क्यों छुट्टी की अर्जी ले लूंगा सर यहाँ बाहुबली के सारे जीने वाले बहुत सी फैमिली है सर इसीलिए प्लीज 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 मेरी खातिर सर हम्म देखते हैं थैंक यू सर 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 नो प्रॉब्लम सर इसी रहने की वजह ऐसी मुझे बार बार छुट्टी मिलती रहती है सर ए, तेरे सीनियर गणेश का दिमाग दिनों दिन सातवें आसमान पे चढ़ रहा है वो कोई देश सुधारने वाला महात्मा गांधी है ऐसे ही शहर में कई आए और गए लेकिन यहाँ टिके रहने वाले हमारे भाई को वो नहीं जानता तुम लोगों को यहाँ काम पे किस लिए रखा गया ये याद नहीं है रिश्वत खाने के लिए और घर पे चुपचाप जाके सोने के लिए देख क्या रहा है हमारे लड़को को बाहर निकाल एफ बन चुका है अब हम उन्हें नहीं छोड़ सकते एक काम कर तू इसे बाहर निकाल और उसकी जगह किसी और को अंदर बैठा दे कंप्लेंट में उसका नाम बदल दे और उसको जल्दी से बाहर लेके आ चल अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है जाके बाहर लेके अरे खजूर खड़ा हो जा 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 बैठ जाओ थोड़ा और शान से मेरी गैर मौजूदगी में इस तरह तुम बातें कर रहे हो इसका मतलब जो मेरी कुर्सी का एटीट्यूड है उसका दुगना एटीट्यूड तुम लोगों में होना चाहिए तभी इस जगह का वैल्यू बनेगा भूलो मत ये वर्दी क्यों दी है जब जनता हमारे पास अपनी तकलीफ लेकर आती है तब हमें खड़ा होना चाहिए ना कि इन जैसे गुंडों के सामने जो कि हमारे समाज की गंदगी है इन्हें तो बस मिटा देना चाहिए ए चिल्ला मत यहाँ सभी लोग मेरा नाम जानते हैं हमारे बोस प्रताप काली को तू जानता नहीं है वो जो भी हो मुझे उससे क्या वो क्या चीज है उसका बाप भी आया ना तो भी उसको नहीं छोड़ूंगा डायलॉग अच्छे ऐसी सुन ले और उसको सुना जाकर बोल दे उसे मैंने उसे यहाँ बुलाया चल अब निकल यहाँ से तुम बहुत गलत कर रहे हो अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं किया है लेकिन एक पल भी तू यहाँ पर रुका तो मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो जाएगी ए इंस्पेक्टर इसे मेरे स्टाइल में बाहर का रास्ता दिखाओ है? ए, चल निकल यहाँ से देख लूंगा तुम लोग को क्या कर रहे हो बाली पंक्चर निकाल के गाड़ी चलाने के बजाय धक्का मार के ला रहे हो? इसे कौन चलाएगा सर लालच में आकर इसे स्टार्ट करके बैठ कर आता गिर पड़ जाता हाथ पर टूट जाती तो जिंदगी स्क्रैप हो जाती सर सर मेरी अभी भी शादी हुई है धक्का मार के अपने परिवार को चलाना ठीक है चलो हट जाओ बैठिए ना सर आराम करो आराम करना मतलब एडजस्ट करना सर सर मैं ऊपर ऐसी एक्सपोर्ट को सर जब ऐसी धरती पे आया हूँ तब ऐसी हर चीज एडजस्ट ही करते आया हूँ सर ठीक है मैं चलता थैंक यू सर ऐसा सर छोटे बच्चे जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे इसको मत ले जाइए सर ऐसा क्यों सर पंचर हुआ तो मुझे ही बनाना पड़ेगा क्या बोला क्या बोला तू मेरे साथ लेकर मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है तेरे पास निकल आया है आज का सुख बहुत होने लगा है ज्यादा होशियारी की तो तेरा रिटर्न टिकट काट दूंगा समझा पब्लिक प्लेस में मारा मारी करना गुना है पता नहीं तुझे आप उनको जो सही लगेगा करेगा आप उनसे पूछते वाला तू कौन पढ़ना लिखना आता है क्या ठीक से देख ओ गेश अरे वाह मतलब तू भगवान है मैं भगवान नहीं हूँ उसका अवतार हूँ और ये मैं नहीं कहता यहाँ की जनता कहती है बप्पा मौर्या तुम उत्तर से हो या दक्षिण से हो दक्षिण का भाई उत्तर के इलाके के लफड़े में नहीं पड़ने का वरना काट दूंगा बाकी पब्लिक के माफिक दूर खड़े होकर तमाशा देखने का 
काले के आदमियों से डरने का अपन उत्तर का है और तू दक्षिण का तेरी सियान पट्टी अपने लिमिट तक ही रखने का उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम आग्ने या ईशान्य वायव्य नैरुत्य इन आठों दिशाओं पर सिर्फ गणेश का ही कानून चलता है इस गणेश का दरबार इस शहर के हर गली गली में लगता है मेरी लिमिट बताने वाला आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ तो तू क्या चीज है अगर तू मेरे लिमिट्स में होता तो इसी वक्त तेरी खोपड़ी खोल देता ये दूसरे की लिमिट है इसलिए हाथ में गोली मारी है। हॉस्पिटल ले जाओ इसे फौरन वरना खाने के वादे हो जाएंगे क्या है रे सुना है तूने प्रताप के लड़कों को अरेस्ट किया है? उन्होंने गलती की थी सर इतनी बड़ी क्या गलती कर दी उन सब ने एक बंदे को थोड़ा सा पीट दिया आपकी नजर में छोटी बात है सर लेकिन मेरी नजर में वो गुना है ठीक है ठीक है जो हुआ सो हुआ उन सबको छोड़ दो यही आप रिटर्न में दे दीजिए सर उसकी जरूरत नहीं है तो फिर आई एम सॉरी सर मैं उन्हें रिहा नहीं करूंगा तुम्हारा सीनियर यहाँ का कमिश्नर तुमसे कह रहा है रिहा कर दो उन्हें यही हमारे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा श्राप है सर पीसी सब इंस्पेक्टर का गुलाम है सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का गुलाम है इंस्पेक्टर एसीपी का गुलाम है एसीपी डीसीपी का गुलाम है पूरा डिपार्टमेंट एक दूसरे की गुलामी करते हुए जी रहा है ये गुलामी करना छोड़कर कांस्टेबल से लेकर डीसीपी तक ईमानदारी से अपना फर्ज निभाए तो इस देश को राम राज्य होने ऐसी कोई नहीं रोक सकता आप ही नहीं डी आकर भी कहेंगे तब भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा ये मैं नहीं कह रहा प्रताप का ऑर्डर है उससे टकराओगे तो कुर्सी तो दूर गाँव में भी नहीं टिक पाओगे मैं कुर्सी के लालच में नहीं जी रहा हूँ खाकी के विश्वास पर जी रहा हूँ मेरे पास सिर्फ दो जोड़ी यूनिफॉर्म और सूटकेस है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां चाहे भेज दो मैं जी लूंगा पूरा देश मेरा घर है एक वक्त का खाना एक घर में खाऊंगा तो भी जी लूंगा लेकिन मेरे घर खत्म नहीं होंगे प्रताप से टकराना तेरी सबसे बड़ी गलती होगी प्रताप के गुंडे प्रताप के चमचे प्रताप के गुलाम आखिर है क्या वो चीज पुलिस स्टेशन में किसी को पकड़ के लाओ तो कहते हैं प्रताप के आदमी है किसी भी गली में लफड़ा हो जाए तो सब प्रताप का नाम लेते हैं आप भी उसी के नाम की बीन बजा रहे हो लगता है आप भी उसी के गुलाम बन चुके हो लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगा फेस करने को तैयार हूँ उसे जब चाहे बुलाइए आप यहाँ आकर हमेशा इस तरह गिद्धों को मांस डालते हो ऐसी क्या वजह है लक्ष्मी पुराण का पालन भक्ति से कर रहा हूँ इससे संकट निवारण होता है और दुश्मन हमसे कभी जीत नहीं पाता <laughs> गिद्ध लक्ष्मी है ये हमारे कुल देवता हैं। ये हमेशा मेरे सामने साइलेंट रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैं कितना वायलेंट हूँ भाई वो गणेश हमारे लड़कों को नहीं छोड़ रहा है गणेश कौन है वो शहर का नया एसीपी है भाई आपका नाम बताया तो उसने आपकी बेजती की और कहा कि थाने में आकर मिलने के लिए बोलो <laughs> जवान खून गर्म खून होता है वो ज्यादा उबलना नहीं चाहिए तुम एक काम करो फूलों का एक हार और फल की टोकरी ले आओ रिलेशन बनाते हैं मुझसे नहीं हो रहा कहना कि मैं अपने ऊपर जुल्म नहीं कर सकता दूसरों पर जुल्म करने का शौक है बॉडी जानदार है ओरिजिनल लगता है दूर से देखने वालों को थोड़ा डाउट होता है पास आकर देखने पर पता चलता है 
कि हंड्रेड एंड वन परसेंट ओरिजिनल है डायलॉग डिलीवरी अच्छी है फिल्में ज्यादा देखता हूँ सुना है कि तुम हमारे लड़कों को छोड़ नहीं रहे हो और ये भी धमकी दी कि मेरे सामने प्रताप काले को हाजिर करो लो मैं हाजिर हो गया मुझसे मिलने के लिए हर कोई मेरे घर पर आता है तुम पहले इंसान हो जिससे मिलने मैं आया हूं यू आर वेरी लक्की ए हार देना जरा कहते हैं अगर किसी से पहली मुलाकात हो इधर देखो उसे हार पहनाओ और फल की टोकरी भेंट करो फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो जाती है वर्कआउट के बाद फ्रूट जूस पीना बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है सही टाइम पर फ्रूट्स ले आयो जरा ये ले लो इनका जूस बनाओ सबको पिलाओ गणेश रिबन काटने वालों को तो तुमने देखा होगा अब गर्दन काटने वाले को देख लो मैं इसी काम के लिए मशहूर हूं <laughs> तुम्हें खुद की तारीफ करने की आदत होगी मुझे जरूरत तक नहीं पड़ती इस शहर के हर क्रिमिनल के चेहरे पर तुम्हें मेरा विजिटिंग कार्ड दिखेगा यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेरे बारे में पूछोगे तो सारे डिटेल्स बता देंगे तुम जिस सवाल को लेकर आए थे उम्मीद है उसका जवाब मिल गया तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया दिल खुश हो गया लव यू प्यारे कमिश्नर इस गणेश को तुम्हारे डिपार्टमेंट में आए कितने दिन हुए हैं? यही कोई दो महीने सर एनी मार्क्स रिमार्क्स रिमार्क्स तो कुछ भी नहीं मार्क्स बहुत सारे हैं। वक्त निकल जाने के बाद भी वो एसीपी बना ठेले वालों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक के लिए वो रोल मॉडल है पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी इज्जत है उससे ज्यादा जनता में मैसूर का चैलेंजिंग स्टार लिटिल रेबल स्टार ऐसे नाम दिए है लोगो ने उसे फेसबुक व्हाट्सएप ऐसी लेकर गूगल तक सब जगह वही छाया है वैसे बात क्या है इस इलाके को मैंने संभाला है ताकत के जोर आरोप आज तक किसी की नजरें मेरे सामने नहीं उठी और जिसकी उठी उसकी दुनिया घुमा दी पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला है उस लड़के में जो एटीट्यूड है इट्स डेंजरस प्रताप काले के सामने आज तक किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली और वो मेरे मुंह पर मुझे धमकी दे रहा है उसके एटीट्यूड के आगे अगर मैं झुक गया तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा लोगों में मेरी दहशत खत्म हो जाएगी उसकी कमजोरी क्या है ये तुम्हें साइलेंटली पता लगाना होगा कमिश्नर अरे हमारा काम पूरा हो चुका है हमने कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजट दिया था वो भी अप्रूव हो चुका है फिर यहाँ रेस कोर्स में आकर घोड़े कैसे दौड़ाए जाते हैं ये देखने का क्या मतलब है अरे बेवकूफ रेस कोर्स का बजट तो अप्रूव हो गया लेकिन हमारी कमाई का क्या ओह ऐसा तो जरा ध्यान ऐसी देखना देखो देखो मुझे भी ना मेरी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देना है अरे उसने तो घोड़ों को भी पीछे छोड़ दिया राजधानी एक्सप्रेस भी इसके जितनी तेजी से नहीं भागती है बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा हो यार कमाल है यू नो मुझे देखने दो ए? तुम्हें सचमुच घोड़े की टांग पसंद आ गई जरा ठीक से देखो इस घोड़े की बात कर रही हो जबरदस्त चीज है इस घोड़े का नाम गणेश है हाँ? अभी अभी बेंगलोर से आया हुआ नया आईपीएस ऑफिसर है ऑफिसर है ये हाँ? बचपन से सपना था यार किसी इंस्पेक्टर से लव करूं <laughs> लव वो भी पहली बार क्यों? में नहीं हो सकता मैंने ये तो नहीं कहा कि लव नहीं हो सकता लेकिन इसके साथ प्यार करना मतलब बड़ी जंग लड़नी पड़े अगर तुम जीती तो हो सकता है उसका दिल तुम्हारे लिए धड़क न लगे हारी तो तुम्हारे हाथ में खम्बा भी आ सकता है तुम्हे ये सब बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा लेकिन तुम करोगी क्या और क्या प्रपोज करूंगी ए, मुझे इसमें मत फसाओ oh, no. अरे हेलो हाँ मैडम बोलिए आप आगे बढ़िए मैं फोन पर बात करके आता हूँ हेलो ए हाँ बोलिए मैडम जी अरे बात 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 करना तुम हाँ आपके घर का कुत्ता कैसा है बताइए क्या बुखार आ गया हाँ आजकल हर जगह डेंगू फैला हुआ है मैं आपको एक डॉक्टर का नंबर देता हूँ वो इंसानों के साथ कुत्तों का भी इलाज करता है 
जरा अरे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही अभी तक तो ठीक सुना दे रहा था हेलो बेकार नाटक आ? करना बंद करो बहुत हो गया ड्रामा अब चलो हेलो क्या ये तुम इस तरह पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो क्या काम है आपके साहब से मिलना है बॉस इज वेरी बिजी प्लीज आप लोग जा सकते हैं कहो कि उनकी मिसेज आई है होने वाली मिसेज होने वाली और तुम कौन मैं उनका साला हूँ होने वाला साला अच्छा साला कलर करेक्शन होगा तभी भाई बहन लगोगे वो जैसा भी है तुम्हें उससे क्या करना है ये होने वाली पत्नी तो मैं साला हुआ कि नहीं प्लीज गो अच्छी बात बुलाता हूँ हाँ कहे तो अभी बुलाता हूँ प्लीज स्टे हियर नाम बाहुबली है एकदम मामूली क्या कहा मा, 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 मामूली नहीं 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 आपको okay. नहीं एक्सक्यूज मई सर आपको ढूंढते हुए आपके मिसेज मिलने आई है मिसेज आई है ऐसा वो कह रही है सर साथ में आपका साला भी आया है सर एक ब्लैक है एक व्हाइट दोनों भाई बहन नहीं लगते सर उन्हें अंदर भेजो आपको हमारे सर बुला रहे हैं थैंक <laughs> यू आपको भी साहब बुला रहे हैं ये क्या है डंडा ये डंडा नहीं हथोड़ा है समझ गया ठीक है जाओ अंदर कहा इस केस के जो भी प्राइम गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम है चिकू और इनका नाम प्रिया किस काम से आए हो वो तो आपको हम अब ये आपको प्रपोज करने आई है क्या प, 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 पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है कहती आपसे प्यार हो गया है कब से हुआ है सुबह जब आप घोड़े के साथ दौड़ रहे थे तब आपको देखकर इसके दिल के अंदर से आवाज आई गणेश गणेश और तब से गारी है गणपति बापा मोरिया अब तुम कुछ बोला ना सब मैं बोलूंगा क्या आई लव यू मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ क्यों मुझे नहीं पता बस प्यार हो गया और मैं तुम्हारी दीवानी हो गई। अब तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा मैं प्यार क्यों करूं? आई पी ऑफिसर्स या इंजीनियर्स प्यार नहीं कर सकते ऐसा कोई रूल नहीं है क्या? है। ऐसा नहीं है तो तुम्हारे इनकार करने की वजह क्या है मुझ में कोई कमी है क्या बाल आँखें होठ लाजवाब है दिखने में परफेक्ट हूँ और हाइट भी परफेक्ट है हम साथ खड़े होंगे तो मेड फॉर ईच अदर लगेंगे कुछ मैच नहीं हो रहा कुछ मैच नहीं हो रहा हाइट मैच होना काफी है क्या हार्ट मैच होना जरूरी नहीं है मुझे वही लड़की पसंद है जो साड़ी पहनती हो माथे पे बिंदिया हो और हाथों में खनखनाती चूड़िया हो इन सब से बढ़कर वो लड़की लड़की के ही हाथ में रहे तुम्हारे जैसे नमूने मुझे पसंद नहीं आते चलो निकलो यहाँ से मतलब मतलब मुझे लव शो में इंटरेस्ट नहीं है जाओ अपने टाइप का लड़का ढूंढो मैंने भी इसे यही समझाया सर वाइन के ग्लास में कभी बियर डालकर नहीं पिया जाता सही एग्जाम्पल दिया ना सर नहीं नहीं गलत था गलत था चलना चल अभी तेरे चक्कर में मेरी जो हड्डी है मैं कुछ नहीं जानती मैं तुम्हें चाहने लगी तुम्हारे पास प्यार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं एक मारूंगा चिकू क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ और हाइट भी एकदम परफेक्ट मैच होती है ऐसा चांद का टुकड़ा उसे कहा मिलेगा वो एक अच्छा चांस मिस कर रहा है उस आईपीएस के साथ मेरी जोड़ी एकदम सही है ना? पहली बात तो ये है कि वो एक किसान का बेटा है इन कपड़ों में किसी लड़की को पहली बार देखा होगा इसीलिए तो संस्कार संस्कृति वगैरह वगैरह की बोरिंग बातें कर रहा था लेकिन मेरे पास एक आइडिया है हाँ? तुम साड़ी पहन कर जाओ कन्फर्म पट जाएगा वो साड़ी हाँ? उसका सिर पैर भी नहीं जानती और तुम कह रहे हो की पहन लो ये एक दिमाग का खेल होता है इट्स सो ईजी यार ऐसा क्या यहाँ पर आने से पहले मैं भी एक साड़ी के बहुत बड़े शोरूम में काम करता था वहाँ जितनी भी गुड़िया थी उनको साड़िया मैं ही पहनाता था वो भी अपने हाथों से। मेन डोर के मैने को बिल्कुल अपने गर्लफ्रेंड की तरह मैं हर रोज सजाता था वो भी अपने हाथों से। वरना मेरा खाना ही हजम नहीं होता था प्लीज हेल्प यार क्या हुआ बेटा स्कूल के लिए लेट हो रही हो तो फिर अंकल देखे इन्हें क्या हुआ अरे बाप रे सर 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 क्या हुआ सर 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 कुछ नहीं होगा माइनर हार्ट अटैक हुआ है हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा नथिंग टू वरी तुम्हारे ड्राइवर अंकल को कुछ नहीं हुआ है आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया मैं ड्रॉप कर देता हूँ कोई बात नहीं अंकल जब बाकी दिनों में मैं लेट हो जाती हूँ और पापा मम्मी के पास भी टाइम नहीं होता 
तब यही ड्राइवर अंकल मेरा इंतजार करते हैं तो क्या आज मैं आधे घंटे के लिए इनका इंतजार नहीं कर सकती मुझे ड्राइवर अंकल के ठीक होने का इंतजार करने दीजिए प्लीज ठीक है बेटा आपको कुछ नहीं होगा अंकल आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप रोइए मत आज मैं यहाँ जिस विषय के बारे में बात करने आया हूँ वो आप अच्छी तरह से जानते हैं हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में डालते हैं ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो आने जाने में तकलीफ ना हो इसलिए वो वैन का इंतजाम करते हैं लेकिन स्कूल के ट्रस्टीज पैसे कमाने के लालच में स्कूल वैन में सही ड्राइवर्स नहीं रखते पचास की कैपेसिटी वाली वैन में सौ बच्चों को ठूसते हैं इसीलिए दुर्घटना होती है और ऐसी एक दुर्घटना हाल ही में मेरे इलाके में हुई है मैं स्कूल के ट्रस्टीज को या गाड़ियों के मालिकों को एक ही बात बताना चाहता हूँ जितनी भी स्कूल वैन है उनमें स्पेयर ड्राइवर का होना जरूरी है हर पंद्रह दिनों में एक बार हेल्थ चेकअप और आई चेकअप होना चाहिए और हर एक ड्राइवर को हेल्थ इंश्योरेंस भी दिलाना चाहिए स्कूल चाहे कौन सी भी हो इन रूल्स का आज से सभी को पालन करना ही होगा अचानक इतने सारे रूल्स का कारण क्या है सर कल स्कूल के बच्चों को परेशानी हुई ड्राइवर के साथ हादसा हुआ ये रूल पास करने के पीछे वजह जनता की सेवा के लिए ये वर्दी पहनी है किसी वजह की जरूरत नहीं आपको भरोसा है कि ये रूल लोग फॉलो करेंगे इस रूल को हर किसी को फॉलो करना ही होगा नहीं किया तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल किया गणेश जी की गणेश जी की तू अपने आप को समझता क्या है स्कूल वैन के ड्राइवर के साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर होना चाहिए ये रूल बनाने वाला तू कौन है हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए जनता की सेवा और रक्षा के लिए मैं उनका परमानेंट पीए हूँ अपना ये पोस्ट परमानेंट रखना चाहता है तो अपने एरिया के अंदर में ही अपना काम देख पूरे कर्नाटक में वन स्कूल है हर एक स्कूल में 20-20 गाड़ियों के हिसाब से पकड़ो तो 120 स्कूल में 2400 सौ गाड़ियाँ होती हैं। इसका मतलब 2400 एक्स्ट्रा ड्राइवर हर किसी को महीने का 15,000 हजार तनख्वाह दे तो हर महीने 3 करोड़ 60 लाख और साल का 43 करोड़ 20 लाख रुपयों का लॉस होगा तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो अपने माँ बाप को जान से भी ज्यादा प्यारे हैं अब मैं अपना हिसाब बताता हूँ 120 सौ बीस स्कूल मतलब 2400 हजार चार सौ गाड़िया हर एक गाड़ी में 30 बच्चे मतलब कुल बहत्तर हजार बच्चे हर बच्चे से हर महीना दस हजार लिया जाता है मतलब 30 बच्चों का होता है तीन लाख पच्चीस हजार का लोन पकड़ो पचास हजार का डीजल पकड़ो पच्चीस हजार ड्राइवर का पगार पकड़ो एक लाख माइनस होने के बाद भी दो लाख बचते हैं और मैं तो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ पंद्रह हजार रूपए खर्चा करने को अगर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारा लाइसेंस कंटिन्यू होगा वरना ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दूंगा करोड़ों रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं रिकवरी के बारे में सोचना तो पड़ेगा आ, खाकी पहनी है मैंने मैं सिर्फ जनता के बारे में ही सोचता हूँ मतलब तुम अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं क्या हूँ जानने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तो तू क्या है? जानने के लिए टाइम कहाँ से निकालू उसका भी एक टाइम आएगा जब टाइम आएगा तब सोच लूंगा कंधे पर स्टार है इसलिए बहुत फड़फड़ा रहे हो जनता का दिया हुआ स्टार तो मेरे माथे पर है ये तो बस उसका रिफ्लेक्शन है देखता हूँ ये रिफ्लेक्शन कब तक कायम रहेगा रिफ्लेक्शन रह गया नहीं मुझे नहीं पता लेकिन स्टार हमेशा रहेगा चाहे कितना भी फड़फड़ा ले तू ठीक है सर से एड़ी तक जोर लगा ले। लेकिन तू चाहेगा ये काले का तो सफादा है घोड़ों के साथ भाग रहे थे आज क्यों अकेले भाग रहे हो कल तुम दो लोग आए थे आज तुम अकेले ही आई हो क्या वजह है कल तुमने कहा था ना तुम्हें लड़कियां साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं, उनकी चूड़ियां अच्छी लगती हैं, इसलिए ट्रेडिशनल तरीके से आज सच कर आई हूँ रात भर जग कर प्रैक्टिस की है तब कुछ रिजल्ट आया है उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा तुम्हें अच्छा तो लगा ना तुम्हें क्या लगा 
साड़ी पहन के आने से मुझे प्यार हो जाएगा कल तुम्ही ने तो कहा था मैंने कहा था साड़ी पहनी हुई लड़कियाँ अच्छी लगती है मुझे अच्छी लगती है ऐसा कब का इसका मतलब क्या है तुम लोग हमेशा सोचते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो वैसा हो आई एस हो आई पी एस हो उससे कम नहीं चलेगा तो फिर मैं भी लड़की के बारे में जाने बिना ऐसे कैसे प्यार कर सकता हूँ मैं तुम्हें अपना नाम बायोडेटा सब कुछ बता चुकी हूँ बस नाम बताने से प्यार हो जाएगा मेरी गर्लफ्रेंड किसी रानी जैसी दिखनी चाहिए सपनों में आनी चाहिए पागलपन हो दीवानगी हो दिल में बसनी चाहिए सुख दुख की बातें करनी चाहिए बार बार परेशान करना चाहिए ऐसी ही मेरी ख्वाहिशे है वो सब छोड़कर एक साड़ी पहनकर आने से तुमसे कैसे प्यार हो जाएगा अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे सपनों में भी आऊं? तुम चाहती हो कि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पीछे आऊं? तुम अगर दो कदम आगे बढ़ो तो मैं भी सोच सकता हूँ अगर मेरे दिल में बसना चाहती हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है आपके सपनों में आया हूँ सर अबे मैं खुद जाग रहा हूँ तो तू सपने में कैसे आ सकता है वो सब मैं नहीं जानता सर ओ, ओ, वो चाहती है कि मैं आपके सपनों में आऊँ इसलिए वो अपने साथ मुझे लाई है सर उसे यहाँ आने में शर्म आ रही है आप जरा जाकर देखिए ना सर तुम्हारे सपनों में आई हूँ मैं <laughs> ए, ड्रीम का बोर्ड लाने से कोई सपनों में आता है क्या चल निकल यहाँ से अरे मेरी बात सुनिए सर चुपचाप जा इस वक्त उसे कान लेकर जाऊं मेरे घर वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं पूरा ड्रीम गेटअप है तुम्हारा दिल जीतने के लिए अब तो मान जाओ क्या मान जाओ तुम्हारा सर ये क्या मजाक लगा रखा है मजाक मैं नहीं कर रही तुम कर रहे हो मैं तुम ही कर रहे हो इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो और जो तुम मेरे सपनों में आते हो रात भर में तुम्हारा टॉर्चर झेलती हूँ पता है ए, मैं तेरे सपनों में कब आया दोबारा सपनों में आओ तब बताऊंगी चली तू ओ जी चोरा के मेरा दिल चली तू गुलाबी तेरे गार ओ जी क्यों खेले मेरे संग तू तेरे बिना जीना नहीं एक रार तू भी कर ले दीवाना मैं हुआ मुझे बाहू में भर ले अब तेरे संग है चली तू ओ जी चोरा के मेरा दिल चली तू गुलाबी तेरे गाल ओ जी क्यों खेले मेरे संग तू पारो पा पारो पा पारो जाएगी मैं तेरे पीछे आऊंगा डोली में बिठा के तुझे अपने संग ले जाऊंगा खूब सी है मेरे दिल में जहा छोड़ तेरे लिए मुस्कुरा के देखे जो तू चल जाए मन में दिए सोनिए हम मिले चली तू ओ जी चोरा के मेरा दिल चली तू गुलाबी तेरे का ओ जी क्यों खेले मेरे संग तू
करूंगा मैंने ये तय कर लिया चाहे कुछ भी कर ले मैं बनूंगा तेरा पिया प्यार का लिखे अफसाना हो गया हूं मैं तेरा देखू जो ये प्यारी सूरत खो जाए ये दिल मेरा जान जा ये जहा तेरे संग है जीना न तेरे ना दिखा तू कहा चली तू ओ ची चोरा के मेरा दिल चली तू गुलाबी तेरे का ओ ची क्यों खेले मेरे संग तू ओ प्रिया माँ ने तुम्हें पाला और बाप ने सही राह दिखाई मेहनत से पढ़ने लिखने के बाद ऑफिसर बने तो गवर्नमेंट ने तनख्वाह दी हम हमें पालने वाली मां के प्रति जितने वफादार होते हैं क्या हम सब अपनी ड्यूटी की तरफ उतने ही वफादार हैं सर हम अपनी ड्यूटी में वफादार हैं सर पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं सर मिस्टर अशोक सर मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हम सभी लोग ईमानदारी ऐसी अपना काम कर रहे हैं सर नेक्स्ट सब कुछ परफेक्ट है सर नेक्स्ट मेरे एरिया में कोई कम्प्लेन नहीं है सर मिस्टर बली सर सर बोलिए मैडम साहब साहब मैं बाबू नगर ऐसी आई हूँ मेरी बेटी की शादी हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ साहब कुछ बदमाश बाइक पर आए और इसका मंगल सूत्र और हार छीन कर ले गए साहब मैंने आई टी आई एल ऐसी पढ़ाई की है मेरी माँ को कैंसर है सर अपने घर में सबका पेट भरने वाला मैं अकेला आई हूँ कमाने का एक ही रास्ता था मेरा ऑटो वो भी किसी बेरा हमने चोरी कर लिया मैं ज्ञान भारती ऐसी आया हूँ सर एक साइकिल के लिए मैंने सरकार को कई बार अर्जी दी है सर पर नहीं मिली मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे तोहफे में एक साइकिल दी थी सर कल रात को वो साइकिल चोरी हो गई सर पब्लिक पुलिस के पास आती है कंप्लेंट लिखवाने को पहली बार पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रही है मैं माफी मांगता हूं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मैं शर्मिंदा हूं इनसे आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी ये मेरा वादा है आप जा सकते बापू जी नगर शंकर नगर आई टी आई एल आउट न्यान भारती आर आर नगर के इंस्पेक्टर शुड कम इन फ्रंट लाइन रिमूव योर कैप जब तक शेर की मोहर वाली टोपी तुम लोगों के सर पर है तब तक तुम लोग ऑन ड्यूटी होते हो और जब वो तुम्हारे हाथों में आती है और मेरा हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ता है मतलब तुम ड्यूटी भूल चुके हो अब हर एरिया में दो दो बीट चौकी बनाओ और जो भी कंप्लेंट आए उस कंप्लेंट को उसी चौकी में बैठकर निपटाओ भूले भटके अगर कोई भी केस मुझ तक आया तो तुम्हारी ये कैप मेरे हाथ में होगी और मेरा दाया हाथ तुम्हारे गाल पे होगा इज दैट क्लियर शर्म नहीं आती क्या अगर तुमने जबरदस्ती की तो हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे अरे भाई ये चल निकल यहाँ से यार बंदे की बात लगा दी जल्दी हर जगह गणेश 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 उसकी जगह तो उसका गाड़ी भारी पड़ रहा है अरे उसके पास कितनी गाड़ी है रे अगर देखा जाए तो गणेश के पास तो सिर्फ एक ही गाड़ी है बाकी गाड़ियाँ तो उसके चेलों की है इस गाड़ी ने हमारा जीना हराम किया है चल उसी गाड़ी को उठाते हैं देख इस बार तेरे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ ये गणेश की गाड़ी है बाजार में इसकी बहुत कीमत है इस हाथी को खुले मार्केट में नहीं बेच सकते इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ चल इसकी सही कीमत लगा पचास हजार दूंगा ये तो बहुत कम है पचहत्तर हजार भंगार नहीं है अरे ये इसके लिए बहुत ज्यादा यार चले काम कर तू खुश रहे और इसके मुझे सिर्फ एक लाख रूपए दे दे अरे इस गाड़ी के एक लाख रूपए कौन देगा मैं दूंगा इस गणेश की कीमत देने वाला अब तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ चाहे वो ज्यादा हो या फिर कम हो अपनी कीमत यह खुद ही तय करता है बाजार में मेरी कीमत क्या है 
ये लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं तुम लोगों को कितना चाहिए बोलो होलसेल में लेना चाहोगे या रिटेल में लेना चाहोगे तुम लोग डिसाइड कर लो शूट करूंगा इसके लिए डर गए क्या आज तुम लोगों का टाइम अच्छा है या मेरा मूड बहुत अच्छा है पता नहीं लात मारे बिना कभी ज्ञान दिया है ये मुझे याद नहीं आ रहा फिर भी मैं तुम्हें सुबह नौ बजे तक का टाइम देता हूँ तब तक तुम्हारे लाइन में जितने भी लोग है वो सबके सब आकर अपनी की गई गलतियों की माफी मांगेंगे तो जीने का एक चांस मिलेगा या तो फिर तुम लोगों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजनी पड़ेगी ए पंटर इस गाड़ी को जहां से लाए हो ना इज्जत के साथ उसे वापस वहीं पहुंचा दो ठीक है सर नमस्ते सर आज के बाद हर मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाऊंगा सर इसकी चाबी तो मेरे पास है सर ये डुप्लीकेट है धंधे में करना पड़ता है सर ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है बाकी सब लोग कहा है भले हाँ सर यहाँ जितने लोग हैं इनमें से किस किस का क्या क्या गया है हमें नहीं पता चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा या फिर कोई सामान हो या कोई चीज हो या फिर कोई गाड़ी हो अपनी चीज को पहचानो और साइन करके यहाँ से चलते बनो सुनो जो लोग अपने वादे के कायम होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तुम लोगों को अरेस्ट करके सजा दू ये मैं नहीं चाहता क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है सुधरने वाले इंसान को भगवान भी सुधरने का एक मौका जरूर देता है उसी तरह मैं भी तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूं वक्त निकलने से पहले सुधर जाओ हु डू यू थिंक यू आर पुलिस डिपार्टमेंट हैव सीरियस रूल्स एंड रेगुलेशन हाउ डेर यू टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग हायर ऑफिशियल्स हेलो मिस्टर गणेश hmm? मैं तुमसे बात कर रहा हूं माफ कीजिएगा सर मैं आपका मतलब नहीं समझा प्लीज आप जरा हिंदी में बोलेंगे आईपीएस ऑफिसर हो इंग्लिश नहीं आती आपने सच कहा सर मैं यहाँ पैदा हुआ बड़ा हुआ जी रहा हूँ और मरूंगा भी यहीं पर हमें पालती है खिलाती पिलाती है जनता उसका सुख दुख हमें पता चलता है हिंदी भाषा में दूसरे देशों के लोग सिर्फ अपनी भाषा में बात करते हैं और हम शर्माते हैं दूसरों की भाषा में बोलने की क्या जरूरत है सर आई बनने के बाद इंग्लिश आनी ही चाहिए ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना दिन पर दिन तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो गली गली में बीट चौकियां बनाकर तुम नया रूल लागू कर रहे हो पूरे राज्य का ठेका ले रखा है तुम राज्य का ठेका लिया होता तो आप तक गणेश चौकी गणेश पुलिस स्टेशन गणेश सर्कल ऐसा सब जगह पे नाम होता मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना सर अपने पैसों से डिपार्टमेंट के पैसों से नहीं लेकिन क्यूँ हीरो बनने का इरादा है क्या वो तो मैं हमेशा से ही हूँ सर जनता ने खुद अपने हाथों से मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है और मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ता सर छोटा हो या बड़ा जो अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाओ ऐसा बुजुर्गों का कहना है सर जैन सर सिगरेट सिगरेट पीरा है उस दिन तो बहुत लिमिट लिमिट की बात कर रहा था आज किसके लिमिट में आया पता है पता है सर अगर तुझे पता था तो मेरी लिमिट में क्यों आया यहाँ परमिशन लेकर आने के लिए ये कोई टीपू का साम्राज्य नहीं और ना ही तू कोई सुल्तान है मैं यहाँ का सुल्तान हूँ मेरे एरिया के अंदर घुसने के लिए या बाहर जाने के लिए कुत्ते को भी परमिशन लेना पड़ेगा ये यूनिवर्सिटी कैंपस ऐसी जानता है ना तू पढ़ना लिखना आता है तुझे तो क्या लिखा है पढ़ स्कूल के 100 मीटर के दायरे के अंदर तंबाकू या कोई नशीले पदार्थ का सेवन करना सख्त मना है इसका उल्लंघन करना कानून अपराध है एक सौ एक एक सौ दो अब दो मीटर दूर हूँ अब पी सकता हूँ एक हाथ यूज करने के लिए छोड़ दिया वो मेरी भूल थी दोनों हाथ तोड़ देता तो सिगरेट पीने की हिम्मत नहीं होती है बली सर उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने इसी का नाम बताया था ना सर ये वही है तेरा नाम क्या है महाबलेश कौन सा प्लेस महाबलेश वो केस इसके नाम पर डाल के एफ दर्ज करो खड़ा करे 
गणेश जी की 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 आज क्या खास बात है आज गणेश का बर्थडे है भाई वो तो ठीक है लेकिन ये लोग कौन है ये लोग उसके फैंस हैं फैंस हैं वो कोई फिल्म स्टार है क्या उसने इन लोगों का भला किया है पॉलिटिशियंस की भीड़ ओरिजिनल होती है डुप्लीकेट ये नहीं पता लेकिन इस गणेश के फैन सब ओरिजिनल है चल हैप्पी बर्थडे टू यू आज मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ पहली बार मिले थे तब भी मैंने दिया था लेकिन उस दिन तुमने इनकार कर दिया था ऊपर से एटीट्यूड दिखाया था खैर मैं तुमसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ इन सबको यहाँ से जाने को कहो इनकी वजह से और इनके लिए ही आज मैं यहाँ पर हूँ इन्हें जाने के लिए तो मेरे माँ बाप भी नहीं कह सकते तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ आप चाहो तो अंदर चल के बात करें देखो हम जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा तो उम्र लंबी होती है यही बात तुम्हें समझाने की कई बार कोशिश की लेकिन तुम समझते ही नहीं हो ये मेरा एटीट्यूड है लोग इसे स्टाइल कहते हैं तुम्हारी बॉडी में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गया है मेरे खून में उससे कहीं ज्यादा है आने की वजह बताओ अप, सुनो अपनी बीवी के बिना तो मैं रह सकता हूँ लेकिन अपने लड़कों के बिना नहीं रह सकता छोड़ दो मेरे लड़कों को उन्हें छोड़ नहीं सकता वकील बाबू पेपर दिखाओ ये फूलों की माला की भी अजब कहानी है बर्थडे पर भी मिलती और अर्थी पर भी फैंस ने पहना है उम्र लंबी होगी याद रखो मुझे हार पहनाना भी आता और छीनना भी आता है हार तो छीन सकते हो लेकिन उम्र नहीं छीन पाओगे अभी तक टेस्ट या वनडे ही खेले हो आज से 2020 है और बैटिंग मैं करूंगा एक साइड की बैटिंग होने के बाद दूसरे साइड की भी बैटिंग आती है समझा तुम में खेल जीतने का जुनून मुझ में खेल जीतने का जुनून जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू घर में बीवी की किटकिट से परेशान पुलिस स्टेशन में साथियों के किटकिट से परेशान सर 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 नमस्कार सर। क्या हुआ बली? कुछ नहीं सर ड्यूटी ज्वाइन हो रहा हूँ ओके थैंक यू सर नमस्ते सर नमस्ते सर क्या हुआ कुछ नहीं सर बस आपसे कुछ पूछना है पूछो घर में मेरी बीवी के साथ कोल्ड वार शुरू हो गया है सर वो क्यों? सर अगर मैं किसी तरह से दो महीने के अंदर सब इंस्पेक्टर बनकर सौ किलोमीटर की स्पीड से बाइक दौड़ाते हुए घर के आगे सामने स्किट करा के ब्रेक नहीं लगाई तो मुझे वो बाप नहीं बनाएगी सर मुझे धमकी दे रही है कि वो डिवोर्स दे देगी <laughs> ये तो बीवी की पॉलिसी होती है धमकी देना और काम सर धमकी की बात मत कीजिए धमकी की वजह से मेरा तमाशा बन चुका है सर सर एक एक बात पे मुझे धमकी देती है सर समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं सर सर पत्नी व्रता पति बनना मतलब मतलब पत्नी व्रता पति बनना है ठीक है उसमें मैं क्या करूं कुछ नहीं सर मुझे सब इंस्पेक्टर बनाने में जरा सा हेल्प कर दीजिए ना सर ए, सब इंस्पेक्टर को कम्पल्सरी बुलेट चलानी पड़ती है पता है ना बुलेट चला लूंगा ना सर ड्राइविंग स्कूल में जा रहा हूँ बुलेट भी चलाना सीख लूंगा मेरा जरा सा रिकमेंडेशन कर दीजिए ना ये इतना आसान है क्या सेंटर स्टैंड कैसे लगाओगे कैसे लगाऊंगा सेंट्रल स्टैंड को छोटा करा दूंगा सर या फिर साइड स्टैंड लगा दूंगा सर अगर वो भी काम नहीं किया सर तो फिर स्टैंड पर खड़ा करने के लिए किसी को लगा दूंगा सर 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 प्लीज रिकमेंड कर दीजिए ना ठीक है देखूंगा जाओ थैंक यू सर सर कब करोगे सर अरे जाओ ना यार गुस्सा आ रहा है सॉरी सर नमस्ते साहब जी नमस्ते मेरा नाम रामप्पा है साहब बोलिए रामप्पा जी साहब मैं रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता हूं सर पिछले तीस सालों से यही काम कर रहा हूं इसके लिए सरकार मुझे सोलह हजार रूपए तनख्वाह देती है साहब ये सरकार मुझे तनख्वाह इसलिए देती है ताकि मैं स्टेशन को साफ रखूं लेकिन आज टीवी पर आपको कचरा उठाते और झाड़ू लगाते देखा सर पहली बार ऐसा लगा की इस समाज का अब भला होगा इसीलिए आपसे मिलने चला है साहब बहुत खुशी की बात है और कोई काम है क्या साहब हर तीसरे महीने की 25 तारीख को यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से एक कंटेनर जाता है सर जिस पर लिखा तो कुछ और होता है लेकिन अंदर रहता है कुछ और
ये बात मैंने रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई बार बताया सर लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा मुझे आपसे बहुत उम्मीद है सर ठीक है सर अब मुझे इजाजत दीजिए हेलो प्रताप काले बोलो अरे लड़कियों की चिंता नहीं 200 की जगह 500 लड़कियों को भेजने की ताकत रखता हूं मैं लेकिन फिक्र है तो उन पैसों की वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए 10 20 50 करोड़ ले सकता है तू लेकिन बाकी का बैलेंस मेरे पास सेफली पहुंच जाना चाहिए कौन तू किसका पैसा मेरा न तो किसी नोट पे तेरा नाम है न ही फोटो छपा है फिर भी वो मेरा है ये सब मैं गवर्नमेंट को हैंड करने जा रहा हूँ अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताकर ले जाए इसे। जाए गणेश सर कई दिनों से खुफिया तरीके से हमारे राज्य में स्मगलिंग चल रही थी जो गणेश जी की वजह से आज सामने आई है ये बात पूरे कर्नाटक पुलिस के लिए गर्व की बात है क्या आप इस ऑपरेशन से खुश हैं? 100% परसेंट श्योर कर्नाटक पुलिस का नाम पूरे देश में मशहूर है 
और आज गणेश की वजह से उसमें और चार चांद लग गया पूरे डिपार्टमेंट का काम आज गणेश ने अकेले कर दिखा सॉरी सर इसके पीछे एक सरकारी कर्मचारी का भी हाथ है इस इज्जत का सही हकदार वही है वो कौन है सर टाइम आने पर बता दूंगा इस ऑपरेशन में कुल कितनी लड़कियां मिली हैं सर वो कौन है कहां की है आपको कुछ पता है सर लगभग 48 लड़कियों को हमने बचाया है उनके परिवार वालों का पता लगाकर हम उनके हवाले करने का इंतजाम कर रहे हैं सर इस ऑपरेशन में कितना पैसा सीज हुआ है वो किसका है और इसके पीछे कौन कौन है इसका कुछ पता लगा है जिसने भी ये काम किया है उसने दूसरों के नाम का सहारा लिया है इस ऑपरेशन में हमने काफी लोगों को अरेस्ट किया है हमारे इन्वेस्टिगेशन जारी है जैसे हमें सच्चाई का पता चल जाएगा हम आपको बता देंगे अगर इन पैसों का कोई हकदार नहीं मिला तो होम मिनिस्टर से बात करके मैं प्रेस के सामने जरूर लाऊंगा आज के मुख्य समाचार गणेश के कारनामों से इस राज्य की जनता बहुत खुश है मासूम नाबालिग लड़कियों को बचाया इंस्पेक्टर गणेश ने साथ ही साथ उनके हाथ लगभग ढाई करोड़ की ब्लैक मनी भी लगी है इस कामयाबी के लिए इंस्पेक्टर गणेश की होम मिनिस्टर जी ने प्रशंसा की है गणेश जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह ऐसी डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे सरकार की भी प्रशंसा हुई है उम्मीद है वो अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे आई एम प्राउड ऑफ आवर कर्नाटका पुलिस गणेश की वजह से ही हमारी सरकार 270 करोड़ की ब्लैक मनी सीज करने में कामयाब हुई है हमारी सरकार ने ये तय किया है कि वो सारा पैसा जनहित के कार्यों में लगाएंगे आज मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर गणेश हर रोज न्यूज पेपर टीवी चैनल मीडिया के लोग हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते थे हमारे कामों में गलतियाँ ढूंढते थे और तालियों की जगह गालियां मिलती थीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम तुम्हारी वजह से आज पुलिस डिपार्टमेंट को इतनी शानदार इज्जत मिली है थैंक यू सर सर लोग मेरी तारीफ करें या ना करें मैं अपना काम करता रहूं। तुम्हारे जैसा पुलिस ऑफिसर हमारे देश के हर एक राज्य के हर एक जिले में हो तो हमारे पुलिस का इमेज कुछ और हो जाएगा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मिस्टर गणेश थैंक्स लॉर्ड सर एक बात और है कमिंग जनवरी ट्वेंटी रिपब्लिक डे को सीएम साहब फ्लैग होस्टिंग करेंगे उस परेड प्रिपरेशन का काम मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को सौंपता हूँ आई एक्सपेक्ट यू टू डू वेल श्योर सर क्या हुआ सर कोई प्रॉब्लम नो नो प्रॉब्लम तुम जा सकते हो ओके सर सर वेरी गुड आप लोगों के आज की परेड बहुत ही शानदार थी जनवरी 26 तारीख को आपका डिसिप्लिन इसी तरह से रहेगा यही उम्मीद है मैंने आपसे एक बात कही थी जब तक शेर के निशान वाले कैप आप लोगों के सर के ऊपर है आप लोग फर्श से पीछे नहीं हटोगे आज आप लोगों ने यह साबित किया है यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे शहर की यह पुलिस हमारे पूरे देश में नंबर वन की जगह ले यही मेरी इच्छा है
मिस्टर गणेश रिमूव योर कैप सर तुम सच्चे पुलिस ऑफिसर नहीं हो यू आर अ फेक आईपीएस ऑफिसर इन कर्नाटक रिमूव योर कैप ऑफिसर रिमूव हिज फ्लैप मिस्टर अरुण अरेस्ट हिम चौबीस घंटे के अंदर गणेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है इसके लिए केस की फाइल कंप्लीट होनी चाहिए यस सर। नमस्ते प्रजा न्यूज में आपका स्वागत है अब मुख्य समाचार रिपब्लिक डे के दिन होने वाली परेड की प्रैक्टिस करते समय परेड ग्राउंड से शहर के पुलिस महानिदेशक और पुलिस कमिश्नर जी ने कई ऑफिसर्स के सामने परेड को आयोजित करने वाले होनहार पुलिस ऑफिसर गणेश को अरेस्ट किया ये सबको चौंकाने वाली बात है और उन्हें क्यूँ अरेस्ट किया गया है इसका भी खुलासा नहीं हुआ है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है ये हमें अभी अभी वीडियो मैसेज के जरिए पता चला है सच क्या है ये जानने के लिए हमें मुझे इसी दिन का इंतजार था अब मैं उसे बताऊंगा कि प्रताप काले क्या है ये देखना है कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर गणेश जी के अरेस्ट होने के बाद जनता कैसे रिएक्ट करेगी अरे गणेश जी को अरेस्ट कर लिया गया है मैंने अभी रेडियो में सुना योरानर गणेश नाम का ये शख्स पिछले सात महीने बारह दिनों से नकली आईपीएस बनकर पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए आज उसे कोर्ट में हाजिर किया गया है मिस्टर अशोक नायक इस बारे में आपको कुछ कहना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जैसा कहा ये शख्स मिस्टर गणेश के नाम से हमारे इलाके में नकली आई बनकर काम कर रहा था हमें सी बी पता चला की सेंट्रल ऐसी से अपॉइंट किए गए अर्जुन की जगह ये महाशय काम कर रहे थे मिस्टर गणेश आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे मैं इस वक्त कुछ कहूं या ना कहूं सच्चाई एक दिन आपके सामने जरूर आकर रहेगी गणेश के ऐसा करने का उद्देश्य जानने के लिए मैं कमिश्नर को दो दिन का वक्त देता हूं उसके अंदर तहकीकात करके पूरी रिपोर्ट के साथ इन्हें इस कोर्ट में हाजिर किया जाए ऐसा ये कोर्ट आदेश दे आपने गणेश जी को अरेस्ट तो कर लिया लेकिन लोगों को इसका कारण नहीं पता है सर ये एक फेक आईपीएस ऑफिसर थे इसीलिए अरेस्ट किया गया पर गणेश ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था पता लगाने के लिए हमें दो दिन का वक्त मिला है सारी सच्चाई आप सबके सामने हो द ग्रेट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर गणेश उर्फ प्रवीण कुमार गाँव कौन सा है गाँव सीतापुर दादा विट्टा गौड़ा बहुत बड़े देशभक्त हैं और स्वतंत्रता सेना ने भी दादी का नाम सीता देवम्मा तुम्हारी एजुकेशन डिग्री होल्डर हूँ लोगों की भलाई करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं खाकी को चुनने की कोई खास वजह जब खाके इस जिसम पे होती है तो सवाल कम और जवाब ज्यादा होते हैं ऐसा तुमने किस उद्देश्य से किया अगर उद्देश्य गलत होता तो सलाखों के पीछे पहुंचने में सात महीने बारह दिन नहीं लगते ये सब करने से पहले तुमने प्री प्लानिंग की थी पिछले साल के छह महीने में यही प्लान कर रहा था लास्ट क्वेश्चन अब मैं और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा 
रिकॉर्ड्स रेडी करो श्योर सर 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 ये गणेश नाम का व्यक्ति जो फेक आईपीएस बना था वो कौन है कहाँ का है कुछ पता चला सर अभी तहकीकात चल रही है प्लीज भी उसे किसने भेजा है उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में आपको कुछ पता लगा है उसके माता पिता नहीं है दादा दादी है जो फ्रीडम फाइटर है इंक्वायरी अभी चल रही है प्लीज ओके जानते हो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किए ब्रिटिश वालों ने हमें जेल में डाल दिया फिर भी आखिरी तक हम हिम्मत नहीं हारे हमने जो अच्छे काम किए थे उसका फल मिल रहा है पूरा राज्य जानता है कि मेरा पोता सही काम कर रहा है मैं चाहता हूं कि ये बात सरकार के साथ न्यायालय को भी पता चले अब मैं चलता हूँ बच्चों को पढ़ाने का वक्त हो रहा है बच्चों को आप क्या पढ़ाते हैं सर मैं बच्चों को यह सिखाता हूं कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो कैसे हो छोटे तुमसे तो अच्छा ही हूँ और तुम अच्छे ही रहोगे क्योंकि मैंने ही तुम्हें ससुराल भिजवाया वहां मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होगी तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि बलि देने से पहले उसे हार पहनाकर खिलाया पिलाया जाता है उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या है कि तेरा एटीट्यूड मेरे लिए सरदर्द बन गया था इस प्रताप काले का सरदर्द था ये कर्नाटका गवर्नमेंट मेरी जेब में है फिर मुझसे ज्यादा उबाल तुझमे कैसे <laughs> मैंने पहले ही बताया था वो हमारे खून में है ब्लड टेस्ट करवा ले उसमें वो अब नहीं मिलेगा मुझे उसकी जरूरत नहीं चाहे आज हो या चाहे आने वाला कल क्यों ना हो तुझे मिट्टी में मिलाने की ताकत इस कलेजे में हमेशा रहेगी सलाखों के पीछे रहकर इस कलेजे की ताकत का क्या करेगा तू अगर सचमुच मर्द का बच्चा है तो तू बाहर निकल और मुझे अंदर करवा <laughs> तुम कितने दिनों तक बाहर रहोगे खाकी पहना हुआ शेर सलाखों के पीछे और मदमस्त हाथी बेड़ियों में अच्छे लगते हैं छोटे खाके पहने हुए शेर को बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है लेकिन मदमस्त हाथी को कई रास्ते होते हैं आराम से निकल आता है <laughs> मेरा इंतजार करना जल्दी मिलूंगा गणेश की गणेश की गणेश की अधिकार है अधिकार है सरकार हम्म कैसी हो इंजीनियर मैडम क्या हाल है मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो वैसा ही हूँ तुम बताओ जब से तुम दूर गए हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता ये सब क्या हो गया हे तुम्हारा दिमाग ना सच में खराब हो गया है इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो मैंने तुमसे इसलिए मोहब्बत नहीं की कि तुम एक आई ऑफिसर हो यू गॉट मी रॉन्ग जब तुमने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की उस वक्त जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था उसे ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी तब तुमने उसे ब्लड दिया था कुछ याद आया वो लड़की और कोई नहीं मैं हूँ तुम्हें पता है लड़कियों के दिल के करीब बहुत कम ही लोग आ पाते हैं जैसे कि उसके माँ बाप क्योंकि उनके साथ वो सुरक्षित महसूस करती है और ऐसा ही मैंने महसूस किया सिर्फ तुम्हारे साथ उसके बाद मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा अब तो मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं पूरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ बिताऊं। तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें हमेशा चाहती रहूंगी तुम्हें पसंद आए या ना आए अब ये दिल सिर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा वंस अगेन आई लव यू गणेश को अरेस्ट करने की वजह से आज पूरे शहर की जनता ने गणेश को छुड़ाने के लिए स्ट्राइक की हुई है उनके साथ कॉलेज स्टूडेंट भी खुलकर साथ दे रहे हैं स्ट्राइक की वजह क्या है आइए जानते हैं आप लोग जो गणेश का साथ देने के लिए रास्ते पर उतर आए हैं उसकी वजह क्या है वो एक ईमानदार जाबाज पुलिस ऑफिसर है सर क्या तुम्हें लगता है कि गणेश जी सही थे? अगर उनके दिल में खोट होती तो वो जनता की भलाई का काम कभी नहीं करते ये सब उनके खिलाफ साजिश है दादी दादा कैसे आप लोग तुम कैसे हो बेटा मुझे क्या होगा दादी फर्स्ट क्लास हूँ यहाँ पर झूठ मत बोल बेटा यहाँ सच्चे लोगों की कीमत नहीं है इसी बात का अफसोस होता है पता नहीं इस देश का क्या होगा इस देश के अच्छे लोगों को रखने के लिए ही ये जगह बनी है सीता समझ रही हो ना जितने भी अच्छे लोग यहाँ से बाहर निकले हैं सब लोगों ने इतिहास रचा है 
हमारा बेटा भी रचेगा तुमने जो राह चुनी है उससे कभी मत हटना बेटा वादा करो अब मैं चलता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स सारे ऑटो ड्राइवर्स और सारी जनता का यही कहना है कि गणेश ने कोई गलती नहीं की है आप इस बारे में क्या कहेंगी अब क्या कहूँ गणेश ने कानून के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है इसलिए उसका रिहा होना नामुमकिन है सर आपकी क्या राय है सच है कि उसने जो कुछ भी किया लोगों की नज़र में सही है लेकिन कानून की नज़र में वो सरासर गलत है कृष्ण मूर्ति सर आप कानून अच्छी तरह से समझते हैं आप इस बारे में क्या कहेंगे इस केस में जो तहकीकात दीवारों के अंदर हो रही है वो इस तरह से ना होकर जनता के सामने जनता की अदालत में होनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो मुझे विश्वास है कि गणेश बेगुनाह साबित होगा जैसा अभी अभी कृष्ण मूर्ति जी ने कहा वैसे ही ये केस जनता की अदालत में लाई जाए तो गणेश के छूटने की संभावना है इसमें जनता अहम किरदार निभाएगी जनता की मांग है कि गणेश का फैसला उनके सामने हो इस बात को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं वो चाहते हैं कि उनका फैसला चार दीवारी के भीतर न होकर के उनके सामने किया जाए इस तरह शहर के कई हिस्सों में मजदूर लोग ऑटो ड्राइवर्स किसान गणेश के सपोर्ट में खुल सामने आ गए तक गणेश को इंसाफ नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा सरकार को हार माननी ही पड़ेगी गणेश को इंसाफ मिलने तक हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं इन लोगों की चाहत और इज्जत के लिए मैं इन सब का आभारी हूँ मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है आप में से कोई भी कानून मत तोड़िए शांति बनाए रखिए मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा जनता की मांग के मुताबिक गणेश के केस का फैसला जनता की अदालत में हो क्या आप इस बात को मानेंगे उसने काम अच्छे किए हैं आप कैसे कह सकते हैं सर सरकार के साथ पुलिस के साथ उसने चीटिंग की है अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी तो इस देश में न जाने कितने गणेश पैदा हो जाएंगे सर जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं गणेश उतना बुरा इंसान नहीं है सर सच तो ये है कि उसने कुछ भी नहीं किया उसने बस जनता की भलाई की है इसलिए हमें उसके साथ इंसाफ करना चाहिए क्या इंसाफ करें कोई भी अपनी मन कर सकता है क्या अगर देश को ऐसे ही चलना है तो फिर पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है देखिए आप लोग आपस में आकर यहाँ लड़े इसलिए हमने ये मीटिंग नहीं बुलाई है बताइए की संविधान में ऐसा कोई नियम है जिससे हम इस केस को जनता के सामने सॉल्व करें सर कानून बनी है जनता की भलाई के लिए और उसी काम के लिए ही ये सारे अदालत बने हैं ये बात जनता भी जानती है और हम भी ये जानते हैं कि कोर्ट कचहरी के, के चक्कर से कुछ नहीं मिलता जब किसी केस का फैसला न्यायालय नहीं कर पाती ऐसे में उस केस को जनता की अदालत में ले जाकर फैसला किया जा सकता है ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है सर मिस्टर चंद्रशेखर जल्द ऐसी जल्द जाके अब जनता की अदालत की व्यवस्था कर ठीक है सर मिस्टर गणेश हमारे राज्य की जनता चाहती है कि आपके इस केस का फैसला यहीं जनता के सामने किया जाए अब केस को लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई लॉयर है क्या मेरा कोई लॉयर नहीं है सर जो भी सवाल पूछेंगे मैं खुद उसका जवाब दूंगा मेरी तरफ से ये जनता है सर ओके प्रोसीड मिस्टर गणेश आई हमारे देश का एक नामचीन पद है उस पद की गरिमा को तुमने कलंकित किया है ये काम तुम्हारा अकेले का नहीं हो सकता बताओ इसके पीछे और कौन कौन लोग है मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने बल पर करता हूँ इतना बड़ा कदम तुम अकेले कैसे उठा सकते हो <laughs> उसकी एक खास वजह है सर छह महीने पहले फर्स्ट जुलाई को कर्नाटक सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट में एक आईपीएस की जगह खाली थी उसके लिए एक अच्छा ऑफिसर अपॉइंट करवाइए ऐसे केंद्र सरकार ने लिखा था ये बात न्यूज़पेपर में भी आई थी फिर उसी महीने की बारह तारीख को केंद्र सरकार ने कर्नाटक पुलिस आई को एक फैक्स भेजा उसमें यह लिखा था की उन्होंने मिस्टर गणेश को सिलेक्ट कर लिया आप चाहो तो उसे प्रोसीजर के हिसाब से अपॉइंट न करके डायरेक्ट अपॉइंट करके ड्यूटी ज्वाइन करवा सकते हैं ऐसा उसमें लिखा था दुख की बात यह है सर कि वो फैक्स केंद्र सरकार से नहीं कमिश्नर के बगल वाले रूम से आया था भेजने वाले का नाम था रामअप्पा एफडीसी। सात महीने पहले रिटायर हो चुके थे दो महीने पहले देहांत भी हो चुका पुलिस डिपार्टमेंट को आया हुआ वो फैक्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है यह पता लगाने के लिए सात महीने बारह दिन लगे हैं 
तो सोचिए उन्हें जनता को इंसाफ दिलाने में कितने साल लगेंगे जनता की भलाई का सपना लेकर दिन रात पढ़ाई करके आई एस आई किए हुए बेशुमार लोग हैं गांधी जी ने हमारे देश का भला किया लेकिन वो तो आई नहीं थे सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह ने भी देश का भला किया था वो भी आई नहीं थे उस वक्त जो उन्होंने किया वो सही था आज जो मैं कर रहा हूं वो सही है अगर जो मैंने किया वो गलत है तो जो उन्होंने किया वो गलत था देश का भला करने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है सर बस सच्चे दिल की जरूरत है मिस्टर गणेश लोगों का भला करने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। फिर भी तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का ही रास्ता क्यों चुना इसलिए कानून की नजर में तुम एक गुनेगार बनकर खड़े हो मैं किसान का बेटा हूं सर मेरे दादा एक स्वतंत्रता सेना नहीं है हमारा पूरा खानदान खेती करता है दुख में हो या सुख में हो हम इस धरती मां की पूजा करते हैं सर किसानों को कर्ज दिलवाने के लिए मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिला था इस साल की बजट में चौदह हजार एक सौ सत्तर करोड़ का अलग से बजट रखा गया है तुम लोगों में से आठ दस जन मिलकर गणेश के साथ बेंगलोर जाकर आओ सरकार का काम तो सब जानते ही हो कर्जा मिलने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है गौड़ा जी बदकिस्मती से नहीं मिला तो नहीं मिलने पर क्या कदम उठाने हैं ये मेरे गणेश को पता है बेटा समझ गया दादाजी शहर जाकर इनका काम निपटा कर आऊँ यही ना हो जाएगा तुम तो इसकी ऐसी आरती उतार रही हो जैसे ये जंग के मैदान में जंग लड़ने जा रहा है ये सिर्फ शहर जा रहा है वापस भी आएगा मस्का क्यों मार रही हो आरती इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत फिक्र है मुझे डर है कि शहर में किसी लड़की की बुरी नजर मेरे भैया पर ना पड़े सही तो कह रही है स्टॉप 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 तुम्हें याद है ना भैया हिंदी बालिया चूड़िया इतना ही ना मेरे प्यारे भैया भूल तो नहीं जाएंगे ना तो मेरी मदद करती हो ना टाइम पर खाना देते हो बस डिमांड करती रहती हो क्योंकि मैं आपकी एक लौती बहन हूँ सुनो छुटकी अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो मुझे ही खुशी नहीं मिलेगी सुन बे मोटे खेत में पानी छोड़े हुए दो दिन हो गए इसे साथ में ले जाना और काम पूरा कर लेना ओके भैया फिर चलू मैं किसानों को कर्ज दिलवाने के काम ऐसी मैं बेंगलोर गया था जैसा मैंने कहा था मेरी बहन और प्रकाश दोनों खेत में पानी छोड़ने के लिए गए उस दिन मैंने ही वो काम उन्हें सौंपा था मेरी प्यारी बहन हमेशा खुश रहे यही सोचकर मैं उसे कभी कोई काम नहीं बोलता था पता नहीं उस दिन मैंने ऐसा क्यों कहा ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी चारू चारू मजाक करने का वक्त नहीं है चारू 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 चारो कहा हो तुम चारू चारू कहा चली गई तुम चारू चारू क्या हुआ तुझे वो कहा गई उसके साथ क्या हुआ होगा ये सोचने तक सब कुछ खत्म हो गया था हमारे खेत में काम करने वाले लोगों ने ही उसकी इज्जत लूटी थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था इसलिए दादा दादी और प्रकाश चारू को लेकर कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गए क्या कम्प्लेट है कुछ पापियों ने मेरी पोती के साथ अत्याचार किया है अत्याचार मतलब रेप ऐसा क्या कितने लोग थे बताओ छह लोग थे सर छह लोग थे तूने देखा क्या नहीं सर तूने नहीं बढ़िया तूने नहीं मतलब किसी ने नहीं देखा क्या नाम है तेरा चारू चारू तुझे देख के तो चढ़ती नहीं है दारू कहा कहा छुआ उन्होंने पैरों को छुआ क्या कमर पे देख कर लगता है कि गालों पे पप्पी लिए या और कहीं भी जो भी है सही सही बताना पड़ेगा तुम पुलिस वाले हो या दलाल hmm. इन सवालों का क्या मतलब है डिटेल्स डिटेल्स बढ़ाओ ऐसा क्या देख रही है बता कितने लोगों ने हाथ पकड़े कितनों ने पैर पकड़े दो ने हाथ पकड़े थे और दो ने पैर और वो पांचवे ने ओ समझ गया समझ गया छोड़ मतलब उन पांचों ने मिलकर ही कहा जख्मी किया बता नहीं सकती क्या 
ओहो बहुत मजे लिए उन्होंने सब कुछ बताने के बाद भी उस इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट लिखने से इनकार कर दिया और सबको वहां से लौटा दिया फिर जब दूसरे दिन वो वहां गए तो फिर से वही सवाल किया कि सब कुछ डिटेल में बताओ ए छोरी तेरे साथ जो भी हुआ उसकी पूरी कहानी फिर से बता चल दो लोग ने हाथ पकड़े थे और दो लोग ने पैर पकड़े थे उसके बाद पांचों ने बारी बारी से मेरे साथ अत्याचार किए मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए इतना ही नहीं मैं जब चिल्ला दे लेगी तो मुझे धमकी दे दी मुझसे कहा हेलो सर अभी आया सर पूरी कहानी फिर से सुनने के बाद उसने कहा कि शाम को आओ फिर वो लोग शाम को मुझे कुछ याद नहीं तुमने क्या कहा था मैं सब भूल गया फिर से जरा खुलकर बताओ दो लोग ने मेरे हाथ पकड़े थे और दो लोग ने पैर पकड़े थे जरा सोचिए एक लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ वो अपने माँ बाप या भाई बहनों से कहते समय झिझकती है ऐसे में हमारी रक्षा करने वाली पुलिस इस तरह बार बार पूछने लगे तो क्या मतलब है सर फिर भी उसने बताया फिर शाम को ऑफिसर ने आज राइटर नहीं कह के उसे लौटा दिया और कंप्लेंट लेने से इनकार कर दिया वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी बचपन से जिसे अपनी बहन माना उसे खोकर कौन सा भाई चुप रहेगा सर अब इसे क्या हो गया कुछ नहीं हुआ सर देखिए मेरी बहन आराम से सोई है आराम से सोई है सर 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 इसी हाथ से मार के इस तरह से मार के कहानी सुनाने की जिद करती थी सर आज वो हाथ शांत हो गया है सर आपको जानना था नहीं साथ को कितने लोगों ने पकड़ा है फिर से पूछिए ना जवाब देगी जवाब देगी ये सर सर जब ये चलती थी तो इसके पायल की आवाज हमेशा मुझे सुनाई देती थी अब सुनाई नहीं दे रही है सर एकदम से शांत हो गई है सर आपको जानना था ना सर कितने लोगों ने पैर पकड़ा था पूछे ना सर पूछे ना जवाब देगी चारू जब इनकी बीवी का रेप होगा इनकी बहन का रेप होगा उनसे फिर डिटेल में सवाल पूछेंगे जैसे तुम पूछा था चारू सर हम जैसे छोटे लोगों से आपको क्या मतलब सर आप हमारे रखवाले थोड़ी है सर पूछिए सर आप सवाल पूछिए सर चारू बताएगी पूछिए ना सर सर पूछिए ना पूछ क्यों नहीं गूंगा हो गया कमी ने मैं खामोश हूँ इसका मतलब तू कुछ भी बोलेगा इतना गुस्सा आ रहा है मुझे मारेगा तू ये ले पकड़ मार 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 ना मार मुझे मार मुझे मैं सिर्फ दो दिन के लिए बाहर गया था और जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था वो सब कुछ हो चुका था मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला मेरा दोस्त और अपने हाथों से खाना खिलाने वाली मेरी जान से प्यारी बहन दोनों को मैं हमेशा के लिए खो चुका था चल बेटा अब कितनी देर यहाँ खड़ा रहेगा ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है पूरे देश की समस्या है पुलिस का मतलब ये नहीं है कि अपने कंधे पर वो स्टार पर स्टार बढ़ाता रहे उन्हें उनका फर्ज याद दिलाना होगा जानते हो हमारा देश इतना कमजोर नहीं था अगर सारे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें, तो देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है हमारी पुलिस लेकिन आज जनता पुलिस के पास अपनी शिकायत ले जाने ऐसी डरती है क्यूँकी पुलिस स्टेशन को पैसा कमाने का अड्डा बना दिया गया है सारी व्यवस्था चरमरा गई है तेरे बहन के साथ हुए अत्याचार को उन लोगों ने उसके मुंह से बार बार बुलवाया तो वो बेचारी आत्महत्या नहीं करती तो क्या करती रेप कैसे हुआ किस किस ने छुआ रेप ही था ना वो ऐसे वैसे उल्टे सीधे सवाल पूछे गए कहा कि कोर्ट में जाएंगे तो इंसाफ मिलने में सालों लग जाएंगे केस ही नहीं बन पाया भ्रष्टाचार में बिके हुए ऑफिसर ने कोई कार्यवाही नहीं की पुलिस का नाम सुनकर हमें गर्व होना चाहिए उसकी जगह हम उन्हें गालियां देते हैं उनसे डर लगने लगा है लेकिन मुझे विश्वास है अगर पुलिस अपना फर्ज निभाए बेईमानी ना करे ईमानदारी से काम करे तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी दादाजी की बात सुनने के बाद मुझ पर एक जुनून सा सवार हो गया ऑनर बताइए क्या मैं गलत हूं 
क्या वो पुलिस इंस्पेक्टर सही था अगर होता तो मेरे दोस्त और मेरी बहन को इंसाफ मिलता ये सिर्फ हमारे शहर की समस्या नहीं है हर जिले में हर एक राज्य में यहाँ तक के पूरे देश में यह समस्या है दिन ब दिन रेप का नंगा नाच बढ़ता ही जा रहा है कोई कमी नहीं हो रही है अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो हो गया देश का उद्धार अगर आप सबको लग रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया है तो आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी फैसले पर विचार करने से पहले हम चाहते हैं कि हम जनता की बात भी सुने जनता की राय का इस केस में बहुत महत्व है ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो इसलिए अभी इसी वक्त इस केस के बारे में किसी को कहना हो तो जनता को इसकी इजाजत दी जाती है सर जी मेरा नाम है रामा स्वामी हम जिस भगवान की रोज पूजा करते हैं उन्हीं के अवतार हैं ये हमारे गणेश जी आज इस शहर में हर ऑटो वाला अपने परिवार के साथ दो वक्त की रोटी खाकर सुख की जिंदगी जी रहा है ये सब गणेश साहब की मेहरबानी है सारे गुंडे शहर ऐसी बाहर हुए वो सब इन्ही के कारण हुआ कितने सारे सरकारी अधिकारी परीक्षा देकर पास हो जाते हैं सिर्फ यही एक अच्छा काम करते हैं पर उसके बाद सारे गलत काम करते हैं लेकिन हमारे गणेश साहब परीक्षा दिए बगैर आईपीएस बने ये गलत काम किया लेकिन जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया गणेश अंकल बहुत अच्छे हैं उन्हें सजा मत दीजिए प्लीज जनता की अदालत में जनता के बयान पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस वालों ने गणेश और उसके परिवार के साथ जिस तरह से बेशर्मी की हथ पार करके बर्ताव किया है उसी की वजह से गणेश नकली पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मजबूर हुआ ताकि सरकार की कमियों को इस न्यायालय के सामने ला सके इसने जो भी किया उसके पीछे जिम्मेदार है पुलिस वालों का कठोर बर्ताव जनता के फैसले से ज्यादा इस देश का संविधान और कानून मायने रखता है इसीलिए गणेश को एक लाख रुपए का जुर्माना और इसके साथ साथ एक महीने जेल में रहने की सजा सुनाती है गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे संभाल तेरी गगरी रे चेयर का पावर गया टेबल का पावर गया डंडे का पावर गया लेकिन मेरा पावर तो वैसे का वैसे ही रहा हा? ओ टोपी शेर वाली टोपी जब तक तुम लोगों के सर पर है तब तक तुम लोगों में गुरूर है टोपी उतरते ही तुम लोगों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता यहाँ तक कि अमराज भी नहीं क्या डायलॉग मारा ए, जिनके सर पर टोपी है वो सामने और टोपी उतारो अरे बाहुबली कहते हैं इस टोपी में बहुत पावर है लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा पापा ने मुझे जो नाम दिया था वही हमेशा मेरी बाइक पर भी रहते हैं रथ से हवा का रुख बदलता है और जब गणेश आता है तब तूफान आता है क्या है यार लड़कियां अपने माथे की बिंदिया समझकर मेरी इज्जत करती हैं और तूने उन लड़कियों को छुआ तो तेरा विनाश अरे अरे कौन है कौन है जनता का दिया स्टार मेरे माथे पर है ये तो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है अरे स्टार चांद के कारण चमकता है मैं तो सूरज जला दूंगा <laughs> जिस पर फैंस की दुआ हो उसकी उम्र लंबी हो जाती है अरे मैं उम्र कम करने की हिम्मत रखता हूं मेरी पावर बहुत ज्यादा है अरे अरे पावर कुछ ज्यादा हो गया ये पावर लेकर वो मुझसे टकराने आया था कहा गया वो ए अगर इस टोपी को परमानेंट अपने सर पर रखना चाहते हो तो मेरा कहा मानना पड़ेगा
नमस्ते छोटे मालिक नमस्ते बेटा जब तू जेल से छूट कर आएगा सोचा था तू मुझे चामुंडेश्वरी मंदिर ले जाएगा ले जाएगा ना ठीक है दादा पर गाड़ी क्यों रोक दी दादाजी यहाँ का जो खाना है ना वो बहुत ही लजीज है चलिए खा लेते हैं दादी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन आप दोनों के जैसी जोड़ी आज तक नहीं देखी अच्छा आप दोनों आराम से खाना खाइए मैं बस पांच मिनट में आता हूँ बस यू गया और यू आया कहा वो यही आया था ना?
बुलबुल इतने लोग भेजने पर भी ये जिंदा बच के आ गया इस बात पर अफसोस हो रहा है वो क्या है ना बच्चों एक के आगे जीरो लगाओ तो वो एक ही रहता है लेकिन एक के पीछे जीरो लगाओ तो दस बन जाता है मुझे पीछे जीरो लगाने की आदत है मैं आगे जीरो नहीं लगाता क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया कि पहला नंबर वही है जो जीरो को पीछे रखता है ये तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि जीरो और वन नंबर में जमीन और आसमान का फर्क होता है इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश मत करना वरना समझ में आया प्रताप काले का सामना करने वाला कभी जिंदा नहीं रहता सर नमस्ते सर नमस्ते सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बलि सर आपके जाने के बाद काले और उसके लोगों ने शहर को तबाह कर दिया कोई कानून नहीं मानता ये सब लोग उससे परेशान है सर हमारी भलाई के लिए हमारे शहर में आकर आपने जो कुछ भी किया था आपके जाते ही सब मिट्टी में मिल गया सर आपने जो हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस का लाइसेंस दिलवाया था उसे रद्द करके हमें नौकरी करने पर मजबूर कर दिया जी हाँ सर इनकी हर एक बात सच है सर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं आप सच में आई ऑफिसर बन जाए अच्छा लगा आपको देख कर, लेकिन उस पद को पाना आसान नहीं है बेटा आई एग्जाम पास करना पड़ता है तो गणेश साहब आई एग्जाम पास नहीं कर सकते बहुत मुश्किल है क्या मुश्किल है सर एक सातवी क्लास में पढ़ने वाला लड़का बहुत ब्रिलियंट था मद्रास यूनिवर्सिटी से उसने एमए का एग्जाम दिया और चौंकाने वाली बात है कि वो पास भी हो गया गुजरात यूनिवर्सिटी में दसवीं का लड़का एमबीबीएस क्लियर कर सकता है वो भी अवल नंबरों से। तो फिर आप ही बताइए आप अगर आई का एग्जाम देंगे तो पास क्यों नहीं हो सकते सर माना तुम लोग सही कह रहे हो लेकिन गणेश का आई बनना इतना आसान नहीं है उसका तरीका है की राज्य के मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर 
हमारे राष्ट्रपति से जब सिफारिश करेंगे तो ही ये एग्जाम में बैठ सकता है तो फिर हम सब बेंगलुरु जाकर मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार कार्यक्रम में हमारे मन की बात उनके सामने खुल कर रखेंगे और कहेंगे कि गणेश साहब को फिर से वो पोस्ट दे दिया जाए। करेंगे, करेंगे। आईपीएस हमारे देश का एक जिम्मेदार पोस्ट है हम किसी को भी कानून के दायरे को लांग कर अपने मन चाहे लोगो को उसका एग्जाम देने के लिए परमिशन नहीं दे सकते जब हम हमारे राज्य के सी को चुनने का अधिकार रखते हैं तो फिर हमारी रक्षा के लिए पुलिस ऑफिसर को चुनने का अधिकार क्यों नहीं रख सकते हमारी मर्जी के मुताबिक हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते सर किसने किसने किन किन राज्यों में किस तरह से परीक्षा दी और उन्हें परमिशन कैसे मिली उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर है सर इसे पढ़ने के बाद ही फैसला लीजिए सर बिल्कुल सर राज्यपाल की सिफारिश के साथ राष्ट्रपति तक अगर ये पहुँच गया तो गणेश आई का एग्जाम दे सकता है राष्ट्रपति जी को दिए हुए एप्लीकेशन का क्या हुआ सर क्या गणेश आईपीएस बनेगा हमारी राज्य की जनता ने गणेश को लाने के लिए जो कोशिशें की और उस पर जो विश्वास जताया और आज हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसे भी ध्यान में रखते हुए गणेश को आईपीएस का एग्जाम देने के लिए राष्ट्रपति जी का परमिशन मिल गया मुझे तुम लोगो की नमस्ते नहीं चाहिए बैठ जाओ बैठ जाओ मुख्यमंत्री कैसे करोगे ये मुझे नहीं पता लेकिन वो गणेश किसी भी सूरत में आईपीएस नहीं बनना चाहिए ये जनता का किया हुआ फैसला है। ए, तुम्हें इस कुर्सी पर बैठाने का फैसला मेरा था जनता का नहीं अगर इस कुर्सी पर परमानेंट रहना है तो जनता की बात छोड़कर मेरी बात माननी पड़ेगी क्या मतलब जिस तरह तुमने मीडिया के सामने कहा था की गणेश को आई का एग्जाम देने की परमिशन मिल गई है फिर मीडिया के सामने जाकर कहना है की तुमसे गलती हो गई है तुम्हारी बातों में आकर अगर गणेश को एग्जाम देने ऐसी रोका तो मेरी ही कुर्सी नहीं हमारी गवर्नमेंट ही टूट जाएगी अगर परमिशन दे दिया तो मैं सरकार गिरा दूंगा। परमिशन नहीं दिया तो जनता सरकार गिराएगी परमिशन दिया तो तुम गिराओगे परमिशन मैं दे ही देता हूँ देखता हूँ कौन क्या करता है इसका मतलब गणेश एग्जाम देकर ही रहेगा यस तुम्हारा जन्म लोगों की भलाई के लिए हुआ है तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता ये परीक्षा तुम हर हाल में पास करोगे देश के लिए जान देने वाला सिपाही भूमि की ही रक्षा करता है और ऐसे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते तुम्हें कामयाबी मिले ये लो शुक्रिया दादाजी अब मैं चलू <laughs> को आप सब लोग इस वक्त देख रहे हैं कि गणेश आईपीएस का एग्जाम देने के लिए हॉल में आ गया है गाँव में जनता की बहुत भीड़ है सब लोग यहाँ पर गणेश का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं मिस्टर गणेश बड़ी स्पीड में जा रहे हो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है इसे स्पीड नहीं एटीट्यूड कहते हैं आई एग्जाम कोई खेतों में हल चलाने का काम नहीं है <laughs> कमिश्नर मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ जो ठान लेता हूँ उसे पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता हूं सोचता तक नहीं और आज जनता मुझे उस कुर्सी पर देखना चाहती है आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है आप सत्तावन के हैं और मैं सत्ताईस का हूं आप ऑलरेडी कमिश्नर बन चुके हैं और मैं ये एग्जाम देने के बाद एसीपी बन जाऊंगा एक स्मॉल डिफरेंस है डिजिग्नेशन चेंज हो जाएगा आपकी बातों पर जनता तालियां बजाएगी लेकिन मेरी बातों पर सीटियां बजाएगी आप तजुर्बेकार हैं और मैं <laughs> खैर छोड़िए मैं एग्जाम देने जा रहा हूं विश में बेस्ट ऑफ लक नो प्रॉब्लम ऑल द बेस्ट मिस्टर गणेश गणेश का आईपीएस का एग्जाम बस शुरू होने ही वाला है एग्जाम हॉल के बाहर सभी लोग नजर बिछाए बैठे हैं। गणेश पास होते हैं या फेल ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा मुख्यमंत्री ने उसे आईपीएस का एग्जाम देने का परमिशन क्या दिया उसे लगता है कि वो पास हो जाएगा अरे ये पांचवी क्लास का एग्जाम नहीं है आई का एग्जाम है दसवीं के एग्जाम में मुझे दस जन्म याद आ गए थे तो ये तो आई का एग्जाम दे रहा है लिख लिख और लिख सुबह दस बजकर बीस मिनट पर गणेश का एग्जाम शुरू हो गया अब कुछ ही घंटों में परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा 
थैंक यू सर गणेश का आईपीएस एग्जाम रिजल्ट बस डिक्लेयर होने वाला है सभी लोग इंतजार कर रहे हैं गणेश पास होते हैं या फेल होते हैं ये कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा गणेश के आई एग्जाम की चेकिंग पूरी हो चुकी है उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और वो पास हो चुके हैं पास हो गया पास हो गया वो पास हो गया अरे मैं भी देख रहा हूँ वो पास हो गया तो मैं क्या करूँ तो उसकी तरफ से कि मेरी तरफ से। अरे वो आईपीएस बना तो क्या हुआ देश का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन गया गणेश के पास होने की वजह ऐसी जनता की खुशियों का ठिकाना नहीं है उसे दोबारा आई पी के पद ऐसी सम्मानित करने के लिए मुख्य जी और गृह मंत्री जी उसके घर पहुँच चुके हैं गणेश जी कब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे जल्दी ही करेंगे ही मे ज्वाइन एनी टाइम नाउ प्लीज फेक ऑफिसर बनकर उन्होंने इतना कुछ किया है अब वो सचमुच के ऑफिसर हैं। न जाने उन्होंने क्या क्या प्लान करके रखा है थैंक यू वेलकम बैक सर थैंक यू वेलकम बैक सर हेलो प्रताप काले मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ लेकिन आपका डायलॉग तो दे ही सकता हूँ भगवान की दया से पापा ने जो नाम मुझे दिया है वही नाम मैंने अपनी गाड़ी को दी है जब रथ चलता है तो हवा का रुख बदलता है और जब गणेश आता है तो तूफान आता है कौन है अब तक तुमने जिससे बात की वो था फेक आई अब तुम जिससे बात करोगे वो ओरिजिनल आई पी एस सर हेलो मुबारक हो गणेश अशोक सर प्रताप काले ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शंस पर एक एफआईआर रेडी करो विदाउट परमिशन के कितने फ्लोर्स है उसमें मेंशन करके बिल्डिंग्स को सीज करो और बिल्डिंग बनाते समय जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को पंद्रह लाख रुपया कंपनी देगी ये पॉइंट उस एफआईआर में हाईलाइट करो नमस्कार सर हम गरीब किसान है सर हम अपने खेत में उगाई हुई सब्जी मार्केट में बेचने जाते हैं तो वहाँ के गुंडे और दलाल हमें धमकाते हैं सर पहले हमें बहुत अच्छा भाव मिलता था सर नकली तराजू लगा करके हमें लूट लेते हैं सर अब आप ही बताइए कि हम क्या करें नमस्ते भाई क्या है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर में भी सिर्फ आपका नाम सुना है बहुत बोलते हो बहुत बोलता हूँ <laughs> बात में बहुत दम है मालिक तेरे बोल बचन की कोई कीमत नहीं है मतलब मैंने जो सुना था वो गलत है अफवाह ये है कि जो यहाँ आता है माला माल होके जाता है ज्यादा सुनने की आदत नहीं है जितनी हाइट है उतना ही बोल यहाँ पर क्यों आया है सुना है यहाँ अनाज की अच्छी कीमत मिलती है लाया हूँ दिखाओ क्या ये देखिए ले आया रखो रखो खुद ही देख लीजिए छोटे जरा गाड़ी का वजन तो कर ये लो अठारह क्विंटल है मालिक बिल मालिक इसे बिल दे दे देख लो सब सही है ना ठीक है सब करेक्ट ही हाँ। होगा ये पकड़ बिल हाँ जी ये लो हाँ बली गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से जो लॉट आया है उसमें 102 सौ क्विंटल माल होना चाहिए फिर वो माल 18 क्विंटल कैसे हो गया कौन है बे तू? तेरा बाप गणेश असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पुलिस एक लॉट में 24 क्विंटल के हिसाब से रोजाना 50 गाड़ी लोड हुई तो 1200 हजार क्विंटल होता है और पूरे महीने का हिसाब करो तो छत्तीस हजार क्विंटल गरीब किसान से इस तरह से अनाज चोरी करते हो ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा हर रोज किसी न किसी गांव में एक किसान आत्महत्या करता ही करता है जितना तुम उन्हें देते हो उसमें से पंद्रह टका छीन लेते हो बचे पंद्रह टका में वो कर्जा कैसे चुकाएंगे अपने परिवार को पालेंगे कैसे यहाँ का ओनर कौन है प्र, प्रताप काले ऑफिसर्स प्रताप काले की जितनी भी दुकानें हैं सब पर नोटिस लगा दो और सभी दुकानों को सीज कर दो इधर लाओ। ए, छोड़ो। मेरी कंपनी से निकलने वाला माल बहुत लो क्वालिटी का है क्या एक रिजेक्ट किया ना आपको इतना कर दूं कि यहाँ जो काम चल रहा है वो शुगर फैक्ट्री का नहीं एक हॉस्पिटल का है 
आप जैसे लोगों से मटेरियल खरीद कर अगर बिल्डिंग बनाई तो सौ साल की बजाय वो दो साल में ही गिर जाएगी तुम कोई ताजमहल बना रही हो क्या मैडम जो सौ साल तक टिका रहे आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही तो है अब तो सरकार पाँच साल तक नहीं टिकती किसी चीज की गारंटी नहीं चुपचाप क्वालिटी पेपर पे साइन कर दो अगर आपकी बात मानकर साइन कर दिया और भगवान अगर ये बिल्डिंग गिर गई, तो मुझे ही सबका शाप मिलेगा बिल्डिंग गिरने के बाद जो लोग मरेंगे तुम उसके बारे में सोच रही हो लेकिन मैं बिल्डिंग बनने ऐसी पहले तुझे मौत की नींद सुनाने को सोच रहा हूँ मुझे लड़कियों आरोप हाथ डालकर उस पर जुल्म नहाना पसंद नहीं है घसीट कर ले जाओ और साइन करा और अगर साइन ना करे तो इसके हाथ काट देना और मेरे पास लाना टाइमिंग एकदम करेक्ट है ना मेरा फिल्मों में दिखाते हैं सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस वाले अक्सर लेट पहुंचते हैं लेकिन मैं थोड़ा हट के हूँ मैं पहले ही आ जाता हूँ देखो जैसे हमारे देश के फ्लैग की इज्जत होती है वैसे ही हमारे देश की लड़कियों की होनी चाहिए फ्लैग की बेइज्जती मेरी बेइज्जती तो फिर किसी लड़की की बेइज्जती मेरी बेइज्जती हुई ना छे 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 छे। और ऊपर से ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ पूछो तुम कहते हो तुम मुझे नहीं चाहते अक्सर डांटते हो फिर तुमने मेरे लिए फाइट क्यों की और मुझे मेरे घर तक छोड़ने क्यों आए अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं तो इसको मैं क्या समझूं? पुलिस सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड की हिफाजत करो ऐसा कानून के किसी किताब में रूल नहीं लिखा गया वैसे मेरे सपनों का हीरो इतनी अच्छी फाइट करता है मुझे नहीं पता था तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो थोड़ा वक्त दो सब कुछ जान जाओगी
शुरू में मंदिर बाजू में रोड है रोड पे चले चक्का चक्का यानी बस है बस मेरे दोस्त का जाना मेरा रोज का जल्दी आ जा मेरे यार वहाँ करूँ इंतजार तेरा कुछ ना जाए मुझे क्यों सताए मेरी बेचैनी बढ़ाए दिल में यार मज गाए मन में जल चिंगारी छोड़ दुनिया सारी कर तुझसे यार हीरो तेरो ये है रे न जाने तू कहा खो गया मेरा दिल अब उसका हो गया न जाने तू कहा खो गया मेरा दिल अब उसका हो गया शुरू में मंदिर बाजू में रोड है रोड पे चले चक्का चक्का यानी बुलेट है बुलेट पे है राजा मेरा महाराजा उफ क्या स्टाइल है किलर ये स्माइल है ना जाने तुझ में ऐसी क्या बात है हाथों में तेरे दिया अपना हाथ है तेरी हुई दीवानी बन मुझ तो रानी लिखी हम कहानी मैं भी हूँ तेरी तेरा भी दिल कहा खो गया ना जानू कब इश्क हो गया मुझे तू लगे प्यारी सबसे प्यारी तेरी यारी पूरी दुनिया में फेमस हो गई जोड़ी हमारी कोई नहीं तेरे जैसी है जब बनी गुड़िया तू तुझे दिक्कत हो जाए मेरा दिल बेकाबू से जो हुआ प्यार दुनिया गई उस पर मिल जा मुझे एक बार प्यार करू बेशुमार हो गया हूँ बेकरार छोड़ दे ये तकरार तू जो कर दे करार जीवन में आए बहा हम दोनों जब से मिले प्यार के हैं फूल खिल ना हो शिक वे गिल तो जिले का मजा ओ मेरी जानू मेरी ही है तू मेरी ही है तू ओ मेरी जानू मीठी लगे तेरी बोली तेरे संग मैं खेलू होली कह दे बस एक बार तू ही है मेरी जानू न जाने तू तो कहा खो गया मेरा दिल अब उसका हो गया ए, अपने मालिक के लिए टिफिन भर खा इसे देख क्या रहा है खा इसे क्या हुआ तुझसे एक निवाला भी नहीं खाया गया रोज सैकड़ों बच्चे यही खाना खाते हैं आज सौ बच्चे यही खाना खाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बच्चों को फूड पॉइजन हुआ ये प्रूव हुआ या बच्चों को कुछ हुआ तो फिर सोच लेना मरते हैं तो मरने दो प्राकृतिक आपदा आती है भूकंप में मरते हैं सुनामी में मरते हैं ये भी वैसा ही है जब से तूने ओरिजिनल खाकी पहना है तब से तुझे पता नहीं क्या हुआ कि तू नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया है कभी मजदूरों का सपोर्ट कभी किसानों का सपोर्ट कभी ड्राइवर का सपोर्ट आखिर तू चाहता क्या उस सपोर्ट की वजह ऐसी मैं यहाँ हूँ अपने परिवार को पालने के लिए मैं खुद मजदूरी करता था किसानों को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्यूँकी मैं खुद एक किसान रह चुका हूँ हमारे देश के किसान अगर एक साल के लिए हल नहीं उठाए तो पूरा देश भूखा रह जाएगा ड्राइवर्स को सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था उन्हीं के वजह से चलती है 
एक दिन अगर ड्राइवर स्टीयरिंग नहीं पकड़े या काम पर नहीं आए तो तुम जैसो का पूरा हिसाब किताब डब्बा गोल हो जाएगा मान लिया तो जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है अब खाना खा लू ठंडा हो गया है चलो खड़ा हो जा। सुन छोटे खड़ा हो जा बोला ना उस खाने में अगर जहर मिला तो तू गया काम से तेरा काउंट डाउन अब शुरू हो गया है चौबीस घंटे के अंदर तेरे साम्राज्य का एक एक दिन का बिखेर कर तुझे एक एक निवाले के लिए मजबूर नहीं किया तुझे बीच चौराहे पर खड़ा करके तेरे हाथ में कटोरा नहीं थमाया तो मेरा नाम गणेश नहीं पूरे शहर में अगर तुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली ना तो मेरे घर पे एक वॉचमैन की जगह खाली है जब चाहे आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना क्या कहा तूने सोच के देख मेरा डायलॉग हकीकत का रूप ले लेगा गुड मॉर्निंग सर गुड आफ्टरनून सर गुड इवनिंग सर गाड़ी के पोल्यूशन टेस्ट कब हुई सर तीन दिन पहले करवाया था सर आजकल सभी जगह पेट्रोल में मिलावट है सर वो भी घास लेट एक कैन में दस लीटर पेट्रोल डालो मिया कैन में नहीं दे सकते सरकार ने मना किया है ठीक तो है गाड़ी में ही डाल दो कितना लीटर दस लीटर मिया हो गया ऑफिसर्स कहाँ का मेजरमेंट सही और कहाँ का कम आ रहा है प्रताप काले के पेट्रोल पंप में हमें मिलावट मिली है सर पूरे शहर को तबाह करने के लिए प्रताप काले का पंप ही बहुत है प्रताप काले के सारे पेट्रोल पंप्स को सीज कर दो गणेश के फोटो के सामने सिंगल लेग पर तपस्या क्यों कर रहे हो मैं अकेला ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं लेकिन गणेश मुझे डिस्टर्ब कर रहा है अब मैं उसे डिस्टर्ब कर और हमारे शंकर का क्या उसे फिलहाल अंदर ही रहने दो अब गणेश को हमें जड़ से ही हिलाना पड़ेगा मतलब गधों को लात से मारा जाता है अकलमंदों को अकल से मारा जाता है अब मुझे एकांत की जरूरत है मुझे डिस्टर्ब मत करो जाओ हमारा गणेश इस पुलिस यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लग रहा है ना <laughs> आखिर पोता किसका है मैं वॉचमैन बन गया हूं सर अपना काम मैं बहुत ईमानदारी के साथ कर रहा हूं सर अपने दादा दादी की बॉडी को अपने घर ले जाओगे या डायरेक्ट मैं वहां पहुंचा दू वॉचमैन हूं ना सर ईमानदारी तो दिखानी ही पड़ेगी
मैंने वॉचमैन की ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से निभाई है ना सर आप जरा डीआईजी ऑफिस जाइए ना सर क्या बात है सर प्ले द वीडियो नमस्ते प्रताप काले टीवी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपका वॉचमैन बोल रहा हूं मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ निभाया अरे भाई वो क्या डायलॉग था रथ से हवा का रुख बदलता है गणेश आता है तो तूफान आता है जब प्रताप आता है तो आती है सुनामी डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर्स की बेटियां मेरे पास हैं। कांस्टेबल हो या झाड़ू वाला हो या डीआईजी हो सबकी बेटियां अपने गणेश भैया को बार बार पुकार रही हैं। अरे वो न देखो तुम्हारी बहनों की इज्जत का सवाल है और यही नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ है अगर तुम मर्द का बच्चा है तो आकर बचा लो अगर तुमने पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस की ड्यूटी निभाई होती तो तुम्हारी बेटी आज वहां नहीं होती भाई वो आ गया। खत्म और तेरी जिंदगी भी देख छोटे जिन लड़कियों को बचाने के लिए तू यहां आया है उन सब को मैंने उस कंटेनर में बंद कर दिया है तेरे पास सिर्फ पांच मिनट है बचा ले वरना वो सब की सब मौत के मुंह में चली जाएंगी
जो बहादुरी का काम किया है वो बहुत सराहनीय है इसलिए राज्य सरकार प्रति वर्ष बहादुर सिपाहियों को जो शौर्य चक्र देती है वो शौर्य चक्र इस साल गणेश को बहादुरी के लिए दिया जाएगा ऐसा हमारी सरकार ने फैसला किया है और इसी के साथ साथ उन्हें डिप्टी ऑफ कमिश्नर भी बनाया जाता है थैंक यू सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कहिए आईएएस हो या आईपीएस हो या फिर सरकार की कोई भी नौकरी हो पूरी आजादी के साथ उन्हें करने का हक दिया जाए तभी देश तरक्की करेगा सर श्योर जरूर कोशिश करूँ थैंक यू सर ये क्या है ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है रेजिग्नेशन क्यों खाकी पहन कर लोगों का भला करने का जो बीड़ा मैंने उठाया था वो अभी लगभग पूरा हो चुका है फिर से अगर कोई शैतान आया सर तो मैं फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा थैंक यू सर गणेश जी गणेश जी मुझे भी आपके जैसा बनना है उसके लिए मैं क्या करूं? Hmm. पढ़ाई करनी होगी बुद्धिमान बनना होगा खुद से पहले लोगों का सोचना होगा माँ बाप की इज्जत करनी होगी जो लोग हमारी रक्षा करते हैं जो लोग हमें रोटी देते हैं उन सबको सैल्यूट करना होगा कमॉन बॉय सैल्यूट 